Каудар дадлаг туршлаад хийж одоо демогийн тэрбумтэн болох одоо маш чухал гэдэг талаар бид нар ярих болно. За тэгээд хөрөнгөний зах зээлийн арилжаанд орох нь бол ерөөсөө тийм хурдан баяж харах бол ерөөсөө биш юм аа залуусаа. Тэрний талаар бас ярих болно. Та нар хэрвээ одоо өстө форекс зах зээлд одоо орж ихтэй би мөнгөчний сургалтыг дүнгэж дуусгаад л таа галаад дүгн амар их шиг хийгэж бодож байл. Бас түр хүлээгээр энэ бол бас нэгш тийм амар зүйлш. Би бол та нарт ерөөсөө одоо энэ зах зээл дээр амжилттай арилжаа чинь болох бүх одоо арга техник мэдлэг боловсруулалтыг бол олгож байгаа болохоос тэр нь та нарт одоо 100 хувь та нар бол амжилттай арилжаа чинь болчих гэсэн тийм баталгаа биш учраас бас бүх зүйлс та нарс өөрөө шин шалтгаал нь хэр сайн дадлаг туршлага хүргэлсэн байх хэр сайн юмаас сурсан байх за тэгээ цаашлаад одоо хэр сайн демо аккаунт дээр одоо тэр бүлт бол чадсан байх нь үгүй юу гэдгээс ч юм бол маш их зүйл шалтгаал нь тийм за тэгээ хамгийн сүйд бол одоо марчин гэж юу юм бэ Forex бол бол margin trading буюу margin гар арилжаанд орно гэдэг. Тэр нь одоо юу гэсэн үг юм бэ? Юу вэ? Margin яаж тохирох хэвчээ. Margin гар зөв тохирохгүй юм бол яаж одоо хамаг мөнгө алдаа дуусдаг гэх мэт шлэн. Тэрний талаар бол бид үзэх байгаа. За тэгээд хамгийн сүйлт бол өнөөдөр бид нар Forex-ийн брокерүүдийн талаар үзнэ. Forex broker гэж одоо юу вэ? Яаж одоо хэрхэн зөв одоо брокерөө сонгох хэвчээ юм гэдэг талаар бол үзнэ. Яа. Залуус маань ойлгомжтой. Би одоо төр зур 
чатыг онгойлгох хотыг та нар хэрэггүй юм гэдэг бичээрэ асуудал байна уу юу байна одоо хичээл ойлгомжтой юу одоо яваад орхоод болж ийн уу чатан дээр хариугүй өгөрө чи яа чи яа ойлгомжтой байна гэж байна саунд саунд ямар байна залуус одоо миний дуулаа та нар тодорхой хүрч ийн уу муухай царигч ийн уу яаж ийн зүгээр байна Ой, я буду ямар хэс мессеж ирдэг нэ. Пух. Зя. Зя, окей. Зя, буцаага чата унтраала. Зя. За та нар асуулт асуултууда төр зүр байж байгаарэ. За битэй Q&A дээр асуултууда тавиар. Би яагаад гэх юм бэ? Асуулт одоо тавих одоо тодорхой одоо боломж олгоно шүү дээ. Тэнгүү асуултууд тавиар за. Зя. Чи хамгийн нэг төрс форкс гэж юу юм бэ? Тэгээ одоо ингээд хүмүүс сүүлийн үед бол юу гэсэн одоо форкс гэдэг бол одоо феноменон буюу ингээд өстө хүн болгоны нөгөө шуурч орж ирэх зүйлийг нэг болж байна. Тэгээ одоо сүүлийн үед Монгол улсад маань бол маш одоо өргөнөөр дэлгэрч ийн хүн бүр л одоо баг форкс чинь болох нь одоо холгүй юм болж байна. Тэгээ социал медиа болон одоо инстаграм фейсбүүк хэрхэр хүн болгоно л одоо форксын трейдер болсон ч юм шиг амар лаг амжилттай бүр сай сай төрөг мэн мэн нь доллар хийгээ яваад байгаа юм шиг тийм зүйл одоо харагдаад байна тий. Тэгэхээр одоо энэ одоо форекс гэдэг нь чухам одоо юу вэ? Одоо яг юу явах гэдэг тий тий. Хүмүүс надаас асуудал өгөх. Та юу хийдэг юм бэ? Энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр одоо форекс гэдэг нь юу юм бэ гэдэг тайлбарлах юм. Одоо форекс гэдэг бол ерөөсө л форен экстченж гэсэн одоо англи үгийн одоо хураан гулсан одоо товчлол хэлбэр шүү дээ. Форен экстченж. Форен экстченж буюу одоо гадаад одоо худалдаа, солилцоо тий. А за энд бол ерөөсө Яма яадаг зах зээл юм ихээр ерөөсө л өөр улсын валютыг нөгөө улсын валютаар одоо солилцох зогсолтгүй одоо эргэлтчдэг тийм бүр дэлхийн нийтийг бүр ингээд нийт томоор нь хамарсан тийм одоо зах зээл байдаг хөхгүй ерөөсө нон стоп зогсолтгүй эргэлтдэг тийм зах зээл байдаг за тэгээд одоо үед бол бид нар одоо дэвшилтэд брокеруудын тусламжтайгаар бол ерөөсө форекс зах зээл нь одоо зөвхөн одоо валютын солилцоогоор зогсохгүй одоо үнэт металл те алт зис тэгэл одоо мөнгө гэдэг ингээ үнэт металлууд замын газрын тос нефт тий крууд ойл натурал газ химик мэдчлэн за тэгээ мөн одоо хувьцаануудын индекс гэх мэдчлэн маш олон төрлийн одоо үнэт цаасуудыг бол бас энэ форекс зах зээлд арилжаалт болдог болсон юм а ялангуяа би бол одоо S&P 500 индекс дээр бол ерөөхдөө мэрэгсэн одоо арилжаач ингэж бол хэлж болно те та нар намайг S&P 500 болон gold дээр дандаа арилжаа гэдэг нь мэднэ. Би бол forex дээр арилжаа гэдэг валютын хослуудыг бол нэг арилжаад байдгүй. Миний одоо мэрэгшил бол л индекс те. Сия тийм учраас forex нь бол одоо зөвхөн одоо валютын арилжаа хийгддэг одоо зах зээл гэдэг тэр ойлголт бол байх болсон. Сия. Тэгээ одоо одоо forex одоо энэ арилжааны арилжааг бол маш одоо энгийн хэлбэрээр тайлбарлах юм заяа. Хэрэв одоо тэ бид нар одоо жишээ Монголоос одоо өөр нэгэн улс руу аялах хэрэгтэй боллоо гэж бодъё л доо. Бид нар одоо Монголоос өөр нэг улс руу аялах хэрэгтэй болвол одоо заавал тухайн улсынхаа валютыг одоо өөрсдийнхөө мөнгөөр одоо солих хэвээр тэ солих хөдөлгөж авах хэвээр тэ. Тэгээд за бид нар одоо Америк нэгц улс руу аялах гэж юм төлөвлөе бодъё тэ. За тэгээд Америк одоо Монгол төгрөгөөр ямар ч худалдаа хийх боломжгүй учраас тэ одоо Америк доллар худалдаж авах нь гарцаагүй. Тийм учраас бид нарыг 1000 доллар Одоогийн байгаа хаша 2650 төгрөгөөр одоо худалдаж авъя гэж бодъё. Тэгэх юм бол нийт бид нар одоо 2 сая 650 мянган төгрөгөөр 1000 доллар худалдаж авна шүү дээ. За тэгээд энэ үйлдэлээрээ бол бид нар юу хийж байгаа юм бэ гэхээр Монгол төгрөгийг зарж одоо доллар Монгол төгрөг гэсэн хослол дээр Монгол төгрөгийг зарж Америк доллар одоо худалдаж авч байгаа энэ чинь нэгсэн доо нэгэн төрлийн одоо forex арилж авч чинь байхгүй. Тийм учраас бид нар одоо 8 шарга ороо доллар солиулах болгондоо ч юм уу эсвэл голомт те өөрөөр банкуд ороо доллар юан хэмжлэн бусад одоо валютыг Монгол төрөөр солиулах болгондоо бид нар тэгсэн доо одоо форексийн зах зээл одоо бид нар арилжаанд оролцож байгаа маа. Тийм болохоор форекс бол ерөөсөл өдөр тутам бидний амьдралд бол тохиолдож байна. За тэгэхэд ингээд одоо нөгөө авсан 1000 доллартай го те Америкийг зорилоо гэж бодъё. Тэгээд тэгсэн Америкт очсон чинь яасан нөгөө ант найз зах төстэйгээ байсан тэгээд тэр нэр чинь маш сайхан дайч цайлаад таны одоо нөгөө 1000 доллар орч нэг ч доллар өрүүлээгүй одоо Монгол руу нөгөө 1000 доллар тоо та буцаа хүрээд ирсэн гэж байна. За тэгээд нөгөө өнөөх анх авч явсан 1000 доллар банкнд авч солиулах гэсэн чинь яасан. 
долларын хайш өсөөд 3 мянга төгрөг болцсон. За тэгээд нөгөө хамгийн анх 2 сая 650 мянга төгрөгөр уралдаж авсан мянга ам доллар ч 3 сая төгрөг болчих жоо. Тэгээд нэгсэндээ одоо Америкт руу явж аялж ирээд одоо мянга доллар үрээгүй хариуд бол 350 мянга төгрөгийн одоо ашиг хийчихэж байгаа юм. За тэгээд яг л ийм төрлийн арилж яг 30000 Forex Forex ашиг хийж одоо оролцох гэдэг. Тэгээд одоо мэдээж Forex арилж байгаа одоо юу гэдэг амин ганц орлогоо болгоод хийх нь бол мэдээж энэ жишээнээс бол хэцүү л дээ. Хайш өсгөө, унхуу одоо гэдгийг одоо яаж мэдхүүтэй хэр удаан мөнгөө төгчөөд хүлээх үү, хэдэн төгрөгөр анх арилж байгаанд орж ирэх үү гэдэг одоо хулрах асуудал бол маш их харин одоо дээрх жишээ шиг амархан байсан бол одоо хүн болгон Forex хийгээд одоо байжчихсан байна шүү дээ. Хүн болгон Forex хийгээд байжчих юм боломжгүй байдаг учраас үнэхээр хэцүү байдаг учраас ашиг хийх хүн байхад цаана нь заавал алддаг хүн байдаг хөө. Ашиг хийх хүн байхад цаана нь алддаг хүн байж ич энэ зах зээл чинь оршин тогтомж байгаа юм. Энэ зах зээл ерөөсөө нэг хүний мөнгийг аваад нөгөө хүнрүү шилжүүлэхэл ийм одоо зах зээл тогтолцсон шүү дээ. Тийм болохоор одоо нэгсэнд анх одоо нөгөө мянган доллар хулдаж авахд одоо алдсан тал нь хэм байх нь тийм. Мянган доллар хулдаж авахд танд одоо анх мянган долларыг зарсан 2654-р зарсан тэр хүн бол л нэгсэн дэ 350 мянга төгрөгийн алдагт л бол хүлээж байгаа юм аа. Зя одоо ингээд форексийн одоо зах зээл болон арилж байгаа төвчөндөө ярихад бол ийм байна. Зя тэгэд форексийн нэг давуу тал одоо сонирхолтой зүйл нь бол форексийн зах зээл бол ерөөсөө унтдаггүй. Форексийн зах зээл бол 24 цаг 5 өдөр 5 хоног бол зогсолтгүй одоо үйлчлэн аригдчихаа явагдаж байгаа. Дэлхийн одоо нэг улсын хөрөнгөний бэрж хаагдахад нөгөө улсын хөрөнгөний бэрж одоо нэгдэж идэв учраас ингээл дамжаал дамжин өнгөрөө дамжин өнгөрөөд форексийн зах зээл бол ерөөсөө дэлхийн даяар ингээл эргэлдэж идэв 24 5 гэсэн үг тийм тийм учраас одоо форексийн трейдер форекстер арилжаа хийдэг хүн бол маш уяатан чанартай баг л одоо өөрийнхөө хүссэн цагт хүссэн газраа бол арилжаанд оролцох боломжтой гэсэн Одоо форекс зах зээл нь одоо жишээ нь Нью-Йоркийн зах зээл хаагдаа, Сиднейгийн зах зээл эхлээл, за Сидний хаагдаа, Токио эхлээл, Токио хаагдаа, Лондон. За тэгээ буцаад Лондон гоос одоо Нью-Йорк хэл одоо зогсолтгүй одоо шилжин арилжаа явагдаж идэв байх нэ. Чия, тэгээ форекс зах зээл нь бол одоо яаж явагдах юм бэ гэхээр дэлхийн нийтийг хамарсан одоо маш том зах зээл. За тэгээд одоо нийт одоо нэг өдөрт одоо арилжигдж байгаа мөнгөн дүнг бол таван их найд ам доллар гэж одоо багцаалдаг. Бодоод үүсте таван их найд ам доллар юу гэсэн үг тий таван их найд ам доллар. Тэгм учраас форекс зах зээлд бол бид нарт бол хангалттай их боломж байгаа. Таван их найд долларын зах зээл дээрээс гэж яах мэн мэн өдөрт таван их найд доллар арилж гэсэн нэг мэн мэн доллар ашиг хийгээд их боломж бол бүрэн байр гэсэн үг тий. За тэгэд хэдий одоо форекс нь 25 онгорхой байлаач гэсэн дээ заавал одоо одоо хүссэн цагтаа хүн бол бас арилж байгаа орно гэдэг нь бас өрөөсгөл ягаад тэгэхээр бид нар одоо энэ дөнгөж одоо арилжааны цонхууд нэгдээд маш одоо одоо юу гэдэг юм бэ ханшийн одоо эргэл төдлөгөн их болон маш идэвхтэй цагуудаар л бид нар бол арилжаанд орж ич бол бид нар сайн ашиг хийж чадна а хэрвээ одоо ханш одоо хөдлөхгүй нэг газар зогсон байгаад юм бол бид нар бол ашиг хийж чадахгүй шүү дээ тэгэхээр Тэр цагууд бол ямар цагууд гэж үздэг юм бэ гэхээр одоо туслахтай арилжаа шүү дээ. Нью-Йорк болон одоо Лондонгийн одоо нэг арилжааны цонх нэгдэх буюу одоо хаагдах цагуудыг бол маш их одоо өндөр одоо эргэлттэй, хөдөлгөөнтэй, ханшийн хөдөлгөөн савлт бол их байдаг гэж үздэг. Тийм учраас аливаа тэр үеийн дээр арилжаанд орж зүгээр. Миний хувьд бол Нью-Йоркийн арилжаа дөнгөж нэгдээд эхний хоёр цагийн тушал би арилжаанд орох юм хэрэгтэй. Тэрнээс хойш явуул бол арилжаанд орох дургу би ихний хоёр цагийг илүү одоо сайн ойлгодог гэсэн үг те таамаглахад амар байдаг гэсэн. Чия. Тэгэл одоо энэхүү одоо форексийн одоо маш том энэ 5 их найд доллароор эргэлдэж байгаа энэ зах зээлийн хаана нь бол ерөөсөл 8 доллар. Америк доллар бол форекс зах зээлийн хаана. Ягаад юм бэ гэхээр одоо нийт одоо зах зээлийн арилжааны 85-аас 90% нь бол Америк доллар бол дандаа оролцож байдаг. Америк доллар Америк доллар өөр оролцоогүй зүйл л гэж байдаггүй. 
одоо зүйл рүү одоо энэ Америкт одоо оролцохгүй зүйл гэж байдаг ч юм уу гэж бодох юм. За тэгээд одоо Америкийн дараа Америк долларын дараа одоо хоёр дахь том одоо зах зээл болон валют бол бол евро байдаг. Энэ бол бол нийт арилжааны 40% оролцож байдаг тийм. За тэгээд Америк доллар яагаад хаана юм бэ? Яагаад хамгийн том нь юм бэ гэхээр Америкийн эдийн засаг дэлхийд номер 1 Америкийн ам доллар дэлхийн одоо бүх эрдэнсийн сангуудын гол бүтэц зулж байдаг. За тэгээд ихэнх хүмүүс цаас болон бараа таваар одын солилцох нэгч нь бол ам доллар байдаг. Одоо жишээ нь гол гэхт чинь 1300 доллар биш бүх одоо одоо дэлхийд дээр солигч байгаа бараа таваар уу гэдэг солилцох нэгч нь бол ам доллар болохоор энэ бол маш хүчтэй юм аа. За тэгээд дэлхийд дээр их одоо хамгийн том хөрөнгийн зах зээл бол Америкт байдаг. Дэлхийн одоо бусад улс орнууд тайрцаалахад Америкийн улс төрийн байдал бол хамаагүй тогтвортой. За тэгээд Америк бол дэлхийн хамгийн том зэвсэг төвчнтэй улс. За тэгээд одоо Америк л одоо тооцоодох юм бол дуусаж шүү. Тэгэхээр форекс зах зээлд Америк доллар номер 1 ноёлж байгаа учраас бид нэр Америкийн эдийн засаг Америкийн одоо төв банкнаас гаргаж байгаа бодлого Америкт юу болж байна? Америк хэдэд хоёр яаж байна? Америк доллар яаж байна? Доллар яаж байна? Тэ? Энийг бол бол маш сайн дагаж, ойлгож одоо анхаарлаа бол сайн хандуулж явах хэрэгтэй. Тийм учраас би ягаад энэ Америк номер 1-ийг ам доллар одоо хамгийн том нь хаана нэг гэдгийг яриад байгаа тэ? Тийм учраас Америк доллар гэдэг нь сайн ойлгож байгаа. Зия ангийн үргэлжлээд форекс зах зээлд бид нар юг арилцдаг вэ гэдэг нь үзье. Зя залгаж байгаа асуу юм. Аа чарта буцаага нээсэн шүү. Дайч хүү юу? Та нар юм ойлгомжтой би нуршиж байна уу? Яаж юм? Та нарын санал бодол дайч хүү юу? Зя. Зя залгаж байгаа асуудал л байх гоё байна гэж юм. Зя үргэлжлээд явъя. Зя тэгэхээр форексийн зах зээлд бол л одоо яг юу гарчихд юм болоо тий. Одоо юу одоо бид солилцож одоо ашиг их үү тий. Хамгийн энгийнэр бол л money. Буюу мөнгө. Мөнгөийг л арилчна. Одоо валют гэдэг чинь мөнгө шүү дээ. Валют гэдэг мөнгө, алх гэдэг мөнгө, хувьцааны индекс гэдэг мөнгө, байрал гэдэг мөнгө. Нэг мөнгөний хэлбэрийг нөгөө мөнгөний хэлбэрээр солилцоод тэмний зөрүүнээс л ашиг хийхийг одоо форексийн зах зээл ашиг хийх гээд авахгүй. За мөнгө гэхээр дотор бол их олон янзаар одоо задарч болно. Өөр өөр улсуудын одоо валют, мөнгөн тэмдэгтүүд, алт мөнгө, хүрэл, нефть одоо бараа таваар гэдэг л есэн шидэн хэлбэрээр бол мөнгө оршиж болно тий. Олон төрлийн мөнгө цаас авахгүй. За тэгээд форекс одоо арилжаа хийх юм одоо хамгийн гол одоо зориг нь бол ерөөсөө ханшийн зүрүүнээс ашиг их тийм ашиг их бид одоо арилчна гэж тэгэхээр бол цаасан арилчихгүй учир яг нь жоохон толгой хэргэн байдаг л тийм гэхдээ одоо бид нэр интернет гээд бас одоо энэ дэвшилтэд брокеруудын одоо ашиг тусцаа тусаар бол бид нар бол ашиг зүйлсийг бол брокерууроо дамжуулаад арилчиж болдог болсон тийм одоо бүр corn wheat тэгэл одоо ерөөсөө баг текстайл одоо баг дав маа үгч хүртэл баг харилцаж болох байх гэж бодож байна. Аа тэгээд форекс одоо яаж ашиг хийх вэ гэж бас бодож байна. Магад хөлтөө одоо бид нарт бол ашиг хийх олон арга техникийн талаар бол бид нар бол хангалттай суулцсан. За хамгийн гол нь ашиг хийх одоо тэр алтан төлхүүрийг голход бид нарт юу хэрэгтэй мэ хэрвээсөө тууштай бичээ төрхөл тэгээд дадлаг туштаг. Тийм л юм байхад бол болно. Тэгээд төвчээр Одоо энэ зах зээлийг бас хүмүүс ингэж ярьдаг байхгүй. Тэвчээргүй хүнээс тэвчээртэй хүн рүү мөнгөийг шилжүүлэх хэрэгсэл гэж яриад байна. Тийм учраас тэвчээр гэдэг бол бол маш ч ихгүй. Та нар одоо энэ курсын турш бол намайг одоо тэвчээр тэвчээр тэвчээр гэж та нарыг залхтал би тэвчээр тэвчээр гэж үгчлэн. Тийм учраас тэрийг бас одоо тогтоож одоо цээжлэх хэрэгтэй тий. Аа зия арилжаа орж одоо яаж ашиг хийх талаар нэг одоо жишээ ярилцсан тий. Зия одоо жишээ нь бид нар одоо ам долларыг одоо Америк долларыг худалдаж авад арилжаа нь бас их чинь гэж бодъё л да. Тэгээд арилжаа нь орохын тулд тий. Ам долларыг одоо гартаа барин суухад бол бид нарт бол хэд хэдэн шалтгаан хийхтэй. Сүүлийн үеийн савлгаа яасан, хөдөлгөөн яасан байна. Америкийн одоо эдийн засаг яаж юм сүү дэвшгүү, унхуу 
Тэгээ хэр хугацаанд одоо баривал хангалттай ашиг ийх вэ? Эсвэл юу вэ? Дэлхийн эдийн засгийг яаж ингээд бид нар одоо маш олон асуултуудын хариултыг олж ийж бид нар арилжаанд орж ашиг ийх боломж гарчирна. Тэгэхээр бас арилжаа гэдэг 100 хувь найдвартай баталгаатай зүйл бол юус биш? Ерөнхийдөө арилжаа гэдгийг бол би магадлалын тоглоом гэж хэлэх дуртай. Магадлал гэдгийг те 50 үеэс дээш магадлалтай, 90 үеэс дээш магадлалтай. Магадлал хийх сайн байна. Тийм байх юм бол ашиг олох одоо боломж нь одоо нэгдэж өгдөг гэсэн. За тэгээд форекс зах зээл бол одоо дан од ганц одоо валютын арилжаа нас гадна одоо бид нар одоо те ам долларас гадна одоо S&P 500 гээд Америкийн 500 сая компанийн индекс үед хийлсэн одоо индексийг өсөлт одоо үзүүлнгээд авч одоо ашиг ихээр илэрсэж болж ийн за хэрвээ одоо улс орнуудын эдийн засгийг муудна алтны үн өснөө гэж болох юм бол бид нар одоо алт барай суучд болж ийн те алтыг одоо аван хэр бас ингээд нөгөө бизнесийн алт аваад нэг сейф нь хадгалаад байгаа юм биш шүү брокерийн данс нь ерөөсө алтны үнтэй дүүцхүүц нэн дүн бүхий мөнгийг л одоо дэнчин тавьж байгаа юм шүү дээ. За тэгээд хэрвээ одоо бид нэр арабын эмират улсны тусны сам өмрөг хомсдно гэж үзэх юм бол одоо те газрын тусны үн огцсон өсн гэж найдаад газрын тусны арилжаанд жорж орж ирэх. Гашиг их боломж одоо арилжааны одоо арга техник гэдэг зөндөө. А тэгэхээр ер нь бол foreign exchange гээд тэ forex гэдэг бол foreign exchange гэж одоо анх одоо дурдсан хэлсэн шиг энэ бол ерөөсөө л худалдаа наймаа солилцоол гэсэн юм. Тийм учраас юу ч солилцоол болно та нар зөвхөн одоо валют гээд бодож исэн болов тэр бодлоо гарчаа хэрэгтэй тэ. Я. Тэгэд одоо forex-ийн зах зээл хамгийн их одоо түгээмэл ашиглагддаг үнэт цаасууд бол ийм үнэт цаасууд байдаг. Америк доллар, евро, японы йен, одоо British pound, тэгээ Канад доллар, Австрали доллар, Нью Зеланд доллар, тэгээ Swiss franc. Швейцари франк тэ. Тия. Эд бол одоо хамгийн а түгээмэл ажиллаж гэдэг одоо том зах зээлийн валютууд. Тэгээ энэ валютууд ямар ч юм валютын тогт одоо валютын одоо тэмдэглэгээ бол ямар ч валютыг харсан байсан. Одоо ингээ USD гээд гурван үсэг байгаа шүү дээ Америк доллар гэж чинь тэгэхэд ихний хоёр үсэг нь бол одоо тэр улсын нэгшил одоо US гэхэл United States, JPY гээд тэгэхээр JP гэхэл Japan. За тэгээ D гэдэг нь доллар тэгээ Y гэдэг нь бол ийм их сүг юм аа. Тэгээ одоо чинь энэ тэ евро гэж одоо европын ол бол евро гэж тэ. CAD гэхээр Canada dollar, AUD гэхээр Австрали dollar, NZD гэхээр New Zealand dollar, CHF гэхээр тэ Чехийн франк гэхээр одоо. Тэгэхээр дараа одоо өөр ямар ч одоо энэс бусад том зах зээлийн валютад харсан бид нэр уншиж чадсан ч ойл хөмжтэй гэсэн үг те MNT Монгол төгрөг гэх те Зия тэгээ үргэлжтэй явахд бол одоо бид нэр валютаас гадна бол форекс зах зээл биш олон зүйл арилждаг гэж сурсан тэрний одоо хамгийн их арилжлыг зүйлс нь бол одоо хувьцааны индекс үед байдаг одоо S&P 500 гэдэг индекс байна Dow Jones Industrial Average гэдэг индекс байна Nasdaq гэдэг буруу индекс байдаг За S&P 500 одоо индекс гэдэг нь юу юм бэ гэхээр индекс гэдэг нь болох дээр одоо одоо хит одоо олон компаниудын хувьцааг одоо авч ингэж багцлаад нэг багцуулгаад тэгээд тэр багцандаа олон олон компаниудын хувьцааны одоо үнийг дундачлаад тэгээд нэг индекс төлс нэг тийм сан одоо гаргаж ирдэг байхгүй тэрийг бол индекс гэдэг одоо чин S&P 500 гэх юм бол Америкийн хамгийн одоо сайн гэсэн тууд тогтолтой болохоо 500 компани олон нийтэд арилждаг бол хувьцааны үнийг нийлүүлж дундадчих гаргасан тийм одоо индекс байдаг. Тэгээ S&P 500-д оруулах Америкийн эдийн засгийг болон Америк хэр сайн явж байгаа одоо тэр төв зургийг бол авч явдаг гэсэн. Би бол S&P 500-д бол маш их арилжаа бичгэлдэг гэдгийг танаар мэдчих юм тий. За тэгээ үргэлжлээд бол одоо хамгийн их арилжаа гэдэг бусад зүйлс нь бол нэгдүгээр бол алт байдаг, gold, хоёрдугаар silver, за тэгээ oil, natural gas гэдэг явдаг. За одоо энэ тэмдэглэгээнүүдийг та нар анзаарч байгаа. XUSD гэдэг энэ тэмдэглэгээнүүд бол брокер брокерс хамаарад өөр өөр байдаг. Гэхдээ утга бол л адилхан тий. S&P 500 бол жишээ нь US 500 гэж байдаг. 
DJ гуч гэж зарим дээр US гуч ч гэж байдаг. Тийм учраас энийг бол брокер брокер дээр яаж гарч ирж байна? Тэрийг бол анзаач харах хэрэгтэй. Чи яа тэгээд үргэлжлээд бол одоо бидтэр форекс зах зээлийн тогтолцооны талаар суралцъя. Бид нар бол форекст орж аригчаа хийж байгаа хүмүүс бол тодорхой нэг тогтолцоо шатан дорх юм шүү дээ. Тийм учраас тэр нь ямар тогтолцоо байх уу? Бид нар хааны явж байгаа яг тогтойгаа үе гэдэг бол бид нар ойлгож явах хэрэгтэй. Чи яа форекс зах зээл нь одоо ойлгохын тулд эхлээд юу яаж та? Нэг төв одоо хөрөнгийн биерч хөрөнгийн зах зээлийг авчих зүйл тий. За одоо бид нар чинь Монголд одоо одоо хөрөнгийн биерч хийж байдаг тий. Тэнд бол ерөөсөө ямар юм явагдсан юм бэ гэхээр хувьцаа худалдаж авах хүмүүс худалдаж авах хүмүүсийг тий. Тэр төгөөр дамжаад хувьцаа зарах хүмүүстэй холбогддохгүй. Тэгэж холбогдоод ингэжээс нэг авах зарах юм арилжаа чинь явагдж байна тий. Тэнгүүд яа тийм бэ гэхээр тэр төвөөс бол үнийг тогтоох одоо шаардлагатай болдог. Тэр биерч бол хувьцааны үнийг тогтоон тий. Тэгэхээр бол тэр биерчээс бол хамааралтай зүйлс бол маш их болдог. За тэгээд тэр хувьцааны биерч дээр бол үнийг одоо манипулейт хийх өөрийн хүссэн зүгтэй одоо өөрчлөлт хийх гэсэн хүсэл сонирхол улам зах зээлийг одоо удирдах гэсэн юм муу зүйлсүүд бол бас их явагддаг. А харин форекс зах зээл нь бол өмнө бид би одоо дурдсан ч тий. Маш одоо олон биерчүүдийн ингэж даарч ингэж зогсолтгүй ингэж үргэлж хийдэг учраас нэг төвөөс ерөөсөө хараад биш. Тийм учраас нэг төвөөс гаргасан одоо ханш нэг төв дээр арилж өгч байгаа ханш бол форексын зах зээлд бол хамаагүй. Бүх одоо олон төвүүдийн хоорондын одоо харилцсан ойлголцсон тохиролцсон одоо ханш бол форекс зах зээл юм бол ханш бол тогтдим аа. За тэгээ одоо форекс зах зээл нь ганц төвөр дамжихгүй банкуд, хөрөнгийн биерчүүд, брокер пус компани төлөвч маш олон төвөр дамждаг учраас check and balance буюу нэг нэг нэг одоо хянах те за мөн зах зээлд одоо зах зээлийг удирдах одоо үнийг одоо хүчээр унгах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол форекс зах зээл бол ууса байх боломж байхгүй 5 их 8 долларын зах зээлийг хин нэгэн удирдсан гэж бодвол хизээч бодвол тийм байхгүй тийм бол тэр хүмүүс бас хэлээд өгөхгүй ингээд шахаад гаргачдаг гэсэн үнэн үү ингээд үн унгаачдаг гэсэн үнэн үү тийм бол байхгүй форекс зах зээл юу одоо форекс зах зээлийг удирдсан юм бэ гэхээр эрэл болон нийлүүлэлт эрэлт нь юу вэ гэхээр нэг үнэт цаасыг их хүмүүс авах одоо сонирхолтой байгаад хэмэл эрэлт ихстэй үн өслөө эрэлт буулаа үн буулаа ерөөсөө л тийм түүнээс бол энэ форекс зах зээл нэг төгөөр дамждаг учраас энийг бол аа удирддаг юм бол байхгүй Сия тэгэд өмнө дурдсан ч нэг одоо форекс зах зээл нь бол дэлхийн бүх орнуудаар болон олон биерчүүд дээр одоо дамжиж өнгөрч 24/5 арилж идэг те. Тэгээ учраас бид нар бол дэлхийн одоо хаач явж ирсэн, хэдэн ч цагт байсан бид нар арилж байгаа орж болов. Болох төр боломж нь бүрэн дүрэн байгаа. Сия тэгээ үргэлжлээд одоо форекс зах зээлийн шатлалтын талаар ярим. Форекс зах зээл нь одоо хэдэн нэг төвөөс хамаарахгүй ч гэсэн те өөрөө гэсэн тодорхой шатлалтай. Энэхүү шатлалтуудын одоо хамгийн нэгдүгээр тул бол том том банкуд үждэг. Том банкуд, төв банкуд бол хамгийн нэгдүгээрт оршин. Эдгэр нь том банк, том банкуд ч нь одоо хоорондоо арилжаа хийж ич зах зээлийн одоо суур одоо тэр зах зээлийн тогтцоо гэж бүрдүүлж байгаа. Том банкуд яад юм ихэр электроник брокерийн сервисэс гэдэг одоо брокерор дамжаад хоорондоо арилжаа явагдна. Одоо жишээ нь Монгол банк дээр Японы одоо нэг арилжааны банкта доллар иени арилжаанд орё гэж бодол Манай одоо Монгол банк үгтэй өнөөдөр жишээ нь бид нэг их сая доллар уулдаж авна. Гэхдээ бид нарт байгаа энэ иенэрээ одоо 100 сая иенэр бол бид нар солилцмоор байна. Тэнгүүд одоо Японы ям аль нэг одоо арилжааны банктай бол арилжаа орж болно. Энэ нь бол форекс зах зээлийн нөгөө хамгийн нэгдүгээр тогтолцоо хамгийн том одоо тоглогчд болж байгаа байхгүй. За мөн тэгэл анугийн одоо Америкийн төв банк одоо Германы Deutsche Bank гэдэг тийм евро ам долларын одоо солилцоонд ордог ч юм уу. Энэ нь бол маш одоо том том номерээр ярьдаг тий. Хэдэн сая доллар, хэдэн тэр бүн доллар ярьдаг. Тийм учраас энэ бол нэгсэн доо одоо зах зээлийн одоо хамгийн том одоо хэсгийг бүрдүүлж идэг. За тэгээд энэ том том банкнуудын хоорондоо солилцож байгаа ханш нь бол бидний харж байгаа ханш байхгүй. Энэ зах зээл энэ банкнууд чи хоорондоо солилцоо хийгээг бол бид нарт бас тийм бол ханш одоо байхгүй зах зээл бол үүсэхгүй гэсэн. За тэгээд эн том том банкнуудын одоо дараагийн шатлал бол одоо энэ электроник брокерийн сервисэс гэдэг энэ нөгөө банкуудын хоорондын арилжааг хийдэг одоо 
том том брокерууд бол байгаа. За тэгээд дараа нь бол жижиг банкууд болон дунд одоо зэрэглийн банкууд сайд долларын арилжаа ч юм хэдэн сайд долларын арилжаа ч юм хийдэг. За тэгээд тэрний доор бол бол одоо бизнес шитийн одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд за тэгээд одоо компаниуд ялангуяа. Одоо жишээ нь Apple Apple дээр iPhone одоо manufacturer хийсэн хятадын үйлдвэрт бол долларор тооцоо хийхгүй шүү дээ. Юанаар тооцоо хийх бол. Тэнгүүд нөгөө юан худалдаж авах хэрэгтэй болоод ингээд Apple одоо жишээ нь ингээд forex зах зээлийн а юунд арилжаанд бол гэсэн оролцоод явдаг байхна. За тэгээд хамгийн доор бол хамгийн одоо жижиг тоглогчд юм бол тэ. Тэд нар бол бид нар retail одоо traderуд буюу одоо хамгийн сүулт одоо хултаа найманд оролцож байгаа хүмүүс гэсэн бид нарт одоо нэг одоо сул тал нь тэр бид нар ханшиг хаашаа ирэхийг бол хилч чадахгүй мэдхгүй тогтоож чадахгүй бид нар том залуусыг дахахаас өр аргагүй гэхдээ аа хоёр давуу тал нь болохоор юу юм бэ гэхээр бид нар зах зээл мэдэгдэхгүйгээр орж гарч байна бид нар одоо ингээл жижиг жараахан гэсэн үг шүү дээ том далаад байна бид нар бол усны одоо чиглэлийг өөрчлөхгүй одоо яах вэ гэхээр бид нар ингээл шумбаар том одоо загснуудын өгөөшнөөс аваад идэл ингээл ашиг ингээл явж болох гэсэн а нөгөө том тоглогчнос ч юм болохоор зарах авах арилжаа хийхдээ заавал ханшиг өөрчлөлтөг учраас зарах юм бол ханшиг одоо унагаадаг авах юм бол ханшиг өсгчихгүй гэдэг учраас тэдэс бол бол том тоглогчнос бол бол их мөнгө одоо ингэж найс цааш ингэж арилжаа нөхөд хэцүү байдаг бид нарт бол амрах юм бид нар buy sell buy sell buy sell ороод гараад яж болно тэрүүгээр бид нар бол үнэхээр давуу талтай энэ давуу талыг бид нарт юу одоо боломж олгож гаргаж гэсэн бэ сүүлийн үеийн одоо брокерууд эвшилтэд брокерууд тэ болсон байна. Зя тэгэд яагаад энэ форексийн шатлалыг бид нэр ойлгох хэрэгтэй бэ гэхээр үү штэ Энэ зах зээлийг бүрдүүлж байгаа том тоглогчнос чинь одоо ханшиг тогтоон үнийн голдлогыг тогтоон гэж би ярьсан штэ. Тэгэд одоо жишээ нь Америкийн төв банк бодлогын хүүгээ өсгөөд доллар тулд шууд нөлөөлнө. Тэ бодлогын хүү өсөх юм бол долларын ханшиг өшнө. За тэгвэл Европын холбоо одоо грек өндөр хүүтэй зээл тусламж өглөө гэдэг шийдвэр гарах юм бол еврооны ханшид бол шууд өдөрнө. Евро бол унж болно тий. Тийм учраас бид нар энэ том том зах зээлийн тоглогч нар юу хийж байна? Ямар арилжаанд оролцож байна? Ямар бодлого гаргаж байна гэдэг бол бид нар маш сайн одоо одоо чагнаж, дүгнэж, түн шинжилгээ хийж анхаарлаа хандуулж авсан юм аа. Сия үргэлжлээ. Одоо валютын хослол гэдэг зүйл юм л байна. Сия залуус маань давгүй юу? Чатанд эс шүү нанар. Сия. За ер нь миний ярьж байгаа танаас ойлгомжтой байна уу? Би хурдцтай явж ийн уу эсвэл яаж ийн жоохон царгаад байж за тэгвэл жоохон багсгач л юм да сия сия үргэлжлээд явъя сия үргэлжлээд валютын хослол гэж одоо яг юу юм бэ тэ валютын хослол гэж юм бэ Сия форекс арилжаанд одоо орохын одоо салш хүний хэсэг нь бол одоо галаад гадаад валютуудын одоо хослол байдаг. Энэ гадаад валютуудыг маш олон тоо ширэх гээд олон дахин авах ба зарах үйлдэл нь бол одоо форекс зах зээл бол явагдаж байдаг. Энэ одоо үйлдэл нь банкны систем өд рүү брокер компаниудаар дамжаад одоо явагддаг. Тэгэхээр валюта арилжаанд орход бол нэг валютыг нөгөө валюта заавал одоо солих гүйлгээ явагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо валют болохоор заавал ингэж хослоор явагдах л та. Евро, доллар, доллар, йен, доллар, франк, а паунд, доллар гэдэг. Яагаад ингэж хослоор яваад байдсан бэ гэхээр альваныг улсын ханшиг, улсын одоо валютын ханшиг, өөрний улсын валютын ханштай жишиж, харьцуулж ич үн тогтох буюу ханш тогтож байгаа байхгүй. Тэгэхгүй одоо жишээ нь долларыг 
ямар ч өөр валютдаа харьцуулахгүй бол тэр чинь доллар яг ямар үнтэй юм гэдэг бид нэр мэдхгүй шүү. Тийм учраас заавал доллар бол одоо долларыг нэ валют бол валютын арилж байгаа нөхөд заавал одоо хослоор явагдлаа байх нэ хосоор явагдна гэсэн. Я одоо жишээ нь тий энэ жишээ нь бол европ долларт жишч юм тий. А долларыг японы иент жишч юм гэдэг. Тэгж ч бид нэр хайж тогтч байгаа. За өмнө нь бол бид нэр долларыг бол алтаар хэмждэг байсан. Гэхдээ тэр одоо голд одоо үнэлгээний системээс бид нэр одоо салаад бол баг одоо 100 жил болох ч юм болч байна тий. Тэгм учраас нэг валютыг нөгөө валютаар жишчих л одоо валютын мөн үе хайж тогтдаг байх нэ. Зя тэгээд ханшийн одоо мэдээлэл бол бид нэр бол ингээ харагдал та. Евро гэдэг ингээ зураастад USD ч юм уу эсвэл USD гэдэг зураастад JPY ч юм уу тий. За тэгэнгүү энд бол одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хамгийн ихний одоо энэ зүйлийг бол base currency гэдэг. За тэгээ хоёр дахь зүйлийг нь бол quote currency гэдэг. За тэгээ энэ нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр ихний одоо энэ base currency-г хоёр дахь одоо quote currency-гээр үнэлж байгаа гэсэн үг юм аа. Жишээ нь нэг долларт хэдэн Америк доллар тэнцэх вэ гэдгийг хэлж байгаа байхгүй. За хэвээ одоо евро долларт 1.5 гэх юм бол 1 1 евро нь 1.5 Америк доллар тэнцэв байна гэсэн үг. Одоо тэгээд доллар Японы иен тий доллар Японы иен 110.25 гэх юм бол 1 Америк доллар буюу 1 бейс USD 110 Япон иенээр одоо үнэлэгдэж байна гэсэн үг. За тэгээд доллар Монгол төгрөг 500 гэх юм бол 1 доллар нь 500 Монгол төгрөгтэй хийж байна гэсэн үг. Ийм юм бол одоо гизэж баг болохгүй байх зүйт нь болох байх. Тэгэхээр ойлгомжтой тий. Евро бейс currency код currency-гээр үнэлж байгаа маа. Зя тэгээ бид нар одоо арилжаанд орохоор бид нар авах буюу buy, зарах буюу sell гэсэн тийм л одоо хоёр арилжаа байна шүү дээ. Тэнгүүд buy буюу альва одоо энэ валютын хослол дээр buy буюу худалдаж авах арилжаанд орохд бол бид нар энэ base currency-г худалдаж авдаг. Base currency-г худалдаж аваад энэ code currency-г зардаг гэсэн үг. Тэг. Жишээ нь одоо доллар Евро доллар 1.15 гэсэн ханш байх юм бол бид нэр 10 мянган евро хурлтаж авахын тулд 11500 долларыг зарна гэсэн үг. Тэгэхээр base currency-г авна, quote currency-г зарна. Бид нэр buy гэсэн арилж байгаа нөхөд тий хурлтаж авах гэсэн арилж байгаа. За бид нэр sell буюу зарах гэсэн арилж байгаа нөхөд бол бид нэр энэ base currency-гээ зардаг. Одоо зарах гэсэн арилж байгаа. Одоо валютын хослын дээрчээс зарах гэсэн арилж байгаа бол бид нэр энэ base currency-гээ зарна code currency-г буцааж авч ийн гэсэн. Бид нар одоо буцаага нөгөө 10 мянган евроогоо буцаага зарыг гэх юм бол бид нар буцаагаар Америк доллар худалдаж аваад нөгөө 10 мянган евроогоо зарж ийн гэсэн үг шүү дээ. Ойлгомжтой байх гэж найд чи тэ. Жоохон толгой өргөмөр байж магад үг гэхдээ анх удаага сонсож байгаа бол санаа зовлтгүй дараа нь ингээд олон олон одоо энэ валютын хослууд хараад ингээд арилжаанд ороо демо дансаараа туршлах туршлт хийгээд эхлэхээр бол маш ойлгомжтой байна. Тэгээд одоо ойлгож чадахгүй байгаа би магадгүй энд хурдан яваад багш шиг байх юм бол та нар бичлэгээ одоо тартаад үзэж болно те. Зя. Зя тэгээ үргэлжлээд одоо хамгийн их одоо арилжаа солилцоод ордог валютын хослууд буюу одоо major currency pairs ийг одоо ярий. Энийг бол бид нар бол forex хэлгээр бол majors гэж ярьдаг. Энэ бол нөгөө хамгийн том зах зээлтэй улс орнуудын валютын хослууд байдаг. Евро, доллар. Тэ? Аа, доллар, японы иен. Зя тэгээ доллар одоо British pound тэгээ доллар, доллар франк, доллар канад доллар, австрал доллар доллар, нью зеланд доллар, америк доллар. Энэ араа Америк доллар байхгүй юм байхгүй гоц. Тэр энэ бүх дээр их одоо major хослууд дээр бол Америк доллар орж байгааг бол та нар анзаарч байгаа хаа. Тийм учраас Америк долларыг ойлгох нь бол маш чухал юм шүү. Зя тэг үргэлжлээд forex-ийн одоо ханшийн мэдээллийг бол яаж унших юм бэ? Одоо бид нар одоо жишээ нь forex дээр одоо ингээд харахаар нэг юм харагдсан л да энэ доороо зураг шиг тий. Евро доллар гэдэг ингээд юм 2 юм 2 юм 2 юм өртөө 1 0 юм гэдэг ингээд юм 2 юм өртөө 
тэгээ энэ юу юм бэ гэдгийг одоо яриг те яаж унших юм бэ яаж ойлгох хэрэгтэй бэ гэдгийг талаар яриг те за зах зээл дээр бол валютын хослууд бол гандаа хосоороо тавигдна гэж болсон бид нэр мэднэ те base currency quote currency-гэр үнэлдэг жишээ нь одоо доллар 1.017 тлог юм бол 1 евро одоо 1.017 долларар үнэлж байна гэсэн үг Тэгээ тэгээд base currency гэдэг нь бол үнэлэгдэж буу валюттай. Нөгөө валютын одоо энэ валют нь бол үргэлж 1 нэгчээр 1 гэсэн нэгчээр 1 евро 1 доллар гэсэн нэгчээр. Quote currency гэдэг нь болохоор 1 доллар 1 нэгч base currency гэдэг одоо үнэлж байгаа валют хгүй. Одоо доорх зургийн дээр бол л те евро долларар үнэлж байна те. За тэгэнгүүт 1.079 гэсэн ханш нь одоо чи 1 евро 1.079 гэсэн хэмжээний долларт тэнцүү юм аа гэж байна. За хэрвээ энэ одоо томьёогийн авч үзэх юм бол л юм байна те. 1-ийг хуваахан 1.079 гэж. Хуваахан нь хайрцах юм. Тэгээ тэгэд бид нар одоо ингээд форексийн одоо quart буюу энэ ханшийн мэдээллийг харах юм бол л юм хоёр ханш байдаг. Нэг нь нэгнээс нь жоохон зөрүүтэй. Энийг бол уртлынхаа гин бид прайс гэдэг. Бид прайс буюу бид прайс гэдэг нь нэг нэгч base currency буюу энийг одоо зарах ханш гэсэн үг. Буюу quart currency-гээр солих ханш. Одоо зарна гэсэн үг. Нэг евро одоо эдийн хэмжээний долларар зарч болно гэсэн үг те. Зарах ханш гэсэн үг. За ask price буюу энэ хойно байдаг үнэн болохоор 1 евро эдийн хэмжээний долларар одоо худалдаж авах ханш гэсэн үг. Тэгэхээр base currency-г худалдаж авах ханш. Тэ? Ask price ингээ ойлгож. Ask price base currency-г худалдаж авна. Bid price quote currency-г худалдаж авна. За тэгээд энэ хоёрын зүрүүг бол юу гэдэг юм бэ хэр бид нар spread гэж нэрлэдэг. Тэгээд spread нь бол одоо ханшийн зүрүү. Spread бол хаач байгаа да бид нар арижаны банкуд дээр очиод доллар солиулахаар авах болон зарах ханш хоорондоо зүрүүтэй тэр бол спред тэр бол ерөөс бол одоо брокер болон банк одоо компани болоо бид нарт одоо тэр ханш одоо валютын гүйлгээ хийж өгч байгаа бол жижиг одоо шимтгэл гэсэн үг л те брокерийн одоо комишн буюу ашиг гэсэн үг те yeah forexing одоо коптиг бол ингэж унших нэ энэ бол маш симпл буюу амрах Зя. Ойлгомжтой үе залуусаа. Би буцаа чатын дэсэн байна. Та нараас бас фидбэк хариу сонсмор байна. Зя. За хэрвээ одоо миний яриа тасалж байгаа бол үнэхээр та нарын интернет бол болохгүй юм гэсэн үг. Миний интернет бол маш зүгээр байгаа. Хэрвээ тасалтаад болохгүй юм бол одоо бичлэгэ давтаад үзэж ч болно те. Зя. Тэгээ forexing quote-ыг уншиж бол бид нар олоо ойлгомжтой. Bid ask base quote spread. Ерөөсөл ийм тавхан зүйл. А S&P 500 ч юм уу тэмэрхүү зүйлийг харахад бол бид нар а хослол биш учраас энэ base quote гэдэг санаа зовхгүй зөвхөн bid ask л харна те. Зя өгчлээ forex нэрслүү. Одоо forex одоо арилжаан дунд одоо ингээл бид нэр ингээл forex арилждаг хүмүүс ингээл сонсох юм бол би long орлоо, short орлоо, bit, bit and pip-ний ашиг хийлээ, эдэн лотор арилжаанд орлоо гэж нэг юм хүн сонсоо юм яриад байна. Тэгэхээр энэ одоо яригтаад байгаа зүйлс нь одоо юу юм бэ гэдэг талаар бүгдээр одоо суралцсан те. Зя. Long буюу short арилжаа. Зя, энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ? За лонг арилжаанд орнох гэдэг нь бол бай буюу худалдаж авах гэсэн үг. Альва зүйлийг үнэт цаасыг худалдаж авчих гэсэн үг. Ингэж арилжаанд орж байгаа гол зорилго нь юу юм бэ хэр? Ерөөс бол ханшийн өсөлт. Хямдхан байхт нь аваад үнтэй байхт нь зарах тийм одоо одоо гол зорилготой гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ одоо валютын хосол дээр одоо лонг хийх юм бол бид нар нөгөө base currency худалдан аваад quote currency-г зардаг тийм Зя, лонг гэдэг нь бол тийм байх нэ. Лонг гэдэг нь урт гэсэн үг биш, 
Long kitchen, winning sutus, a shikik sugna. Long or thought, a wound social book there, long erich and orchid chuckle. Long erich and orchid can buy. Yeah, short. The cigarette, long is rick, short kitchen. Be short hitch there. Let's be five hundred short hitching. Short new be here a yusuf. Sarchaxu, sell. You Saratan be here to hang out a wound such a value tick. Ийм өндөр төвшөнтэй байхт нь зараад хямдхан байхт нь буцааж худалдаж авах зорилготой гэсэн. Нэгсэндөө үнтэй байхт нь зарлаа, хямдхан байхт нь удалж авах. Энэ бол шорт арилжааны зорилго. За тэгээд валютын хосдол дээр бид нар шорт арилжаанд орох юм бол base currency зараад quote currency удалдаж авдаг тийм. Ойлгомжтой байх гэж найз. Жоохон толгой хоёрмаар санагдаж магадгүй санаа зовлтгүй танар Tatra Toshta Bosonte, Ahota Sonschos, and get to touch. Long, Tinsu buy, short, Tinsu sell. Here we get be long or sink him of those. Ah, in the SB five hundred, they be of the SB five hundred long or so him of. Ah, in the SB five hundred, you sing each pot chum and then ah. Here we be of the gold is short or so him of. Ah, in who short the own and the gold they got the own each pot chum and then I guess they got to touch him wish. Yeah, they got the forexing of the prouds, a hickarot of yours, a peep, peep, get it. Hit the peep or so, hit the peep or slag, peep, peep. You got the peep, get on the yuk soog in the curious. Although in high church, the ten in high show, Hanshing of the Hamgi, Sooting or not of the chiefest, Tarchaga of the worst to take it, he said, the peep hit. Ich hätte auch was, hein schön, aber da haben wir so viele Arten, Tanja, da ziehen wir weg. Sie hat das schon in die Schöne rasselt, ja, oder da ist er, nicht gar unser Rad, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, Nick Aron Zora, Tevin Tau, Kissing of the Hash Doctor Motor, Aron Pip, who slew Jutsen. The anger had him of the nurse of Stutter, Town Pip, Arab Potter, Indolo, Tassam Pip, which was an inning lambs of Pip, which are named Tatman and Pip, Artman and Pip, Yoro Doctor. Hamgin Suki or Tony of the Chief Rewoosh Suk should say. They get of the Aron Pip Nashik Hitchlikim of the Tanner of the Earth of Hunter, Dos Dul of the Hans Nigarons or the Chintawas, Nigarons or a Tavin Tapus in Benak Suk, which bought it. That get Mungota Yaponi Dosser was on Yaponi Yen de Rosos, Hoyer Chiefly Artos, or then Hamgi Suking of the Orontoton was Hoyer Orontoton should be good in the Rosos Pit Botrixuk. Herotara Yora Dosser de Zon Pit Kim Bosos in Porto Horn de Rosli Church. Ah, Dosser, Yaponi and the Zon Pit Kim Bosos in Pukistan de Rosh Tornaksuk. In the Afrax house, Chatter the Pit. See how we slip? Of the lot he took to hit us out yetic. Im Lotter, Nick Lotter, Elf Gender, Hoyer Lotter, Haron Lotter. The lot he took you in big here. Thought it can also use us. Who is in the Archjava till valued? Would it has us an indexing of the Bachs thing? He said, Bachs. Although Arpman and Dosser and Chandor Sauce, which the Lost it, Bassachok. To get lost not of the Yard Saturday Maker, Nick of the Standard Lost him also, so Mengen Nich of the Wit Task Suit, Nick Standard Lost him also, so Mengen Nich Wit Task Show. That he mini thought him as Arpen Meng, Microsoft him as Meng, Nana thought him also, so Nich of the Nich Kere, he think to hurt the total daughter of everything. Nichts in der Tat, ich muss dir das sagen, so man dann dafür erst schon nicht, denn nichts in der Tat. Ja, da sagt ein Teil, ich schaue, dass die Lehrerin gerade Teil bringt, die schiebt auch noch das Teil bringt, denn wir tun auch das schon S&P 500, und da hat der Jahr erst schon noch das Long erst schon noch so etwas Party. Die geht also S&P 500, was das eben heißt, da haben wir uns dann so ein Teil gesehen, dass der Bank schon. 
Энэ дээр нэг стандарт лот буюу одоо брокерийн тогтоосоор 100 S&P 500-ийг худалдаж авлаа гэж. Их юм бол нэг стандарт лот буюу 100 хүрч гин 2750 гэдэг ингээд нийтдээ бол 275 мянган долларын арилжааг нэг стандарт лот гэж одоо боддог байх нэ. S&P 500 дээр тийм. За хэрвээ одоо евро долларын одоо валютын хосол дээр бид нар одоо лонг арилжаа нь орох юм бол 100 мянган евроог нэг стандарт лот гэх нь одоо 100 мянган евроо худалдаж авч арилжаанд орж байна гэсэн үг. Хэрвээ 0.1 лот гэх юм бол одоо 100 мянган евроо гэх юм шиг тийм. Тэгээд 0.1 стандарт лот нь одоо нэг одоо микро лот буюу 100 мянган евроод тэмцүүлсэн. За тэгээ энэ лотны талаар бол лотын хүснэгт бол би одоо ном одоо тавигтэн те манай лекци дараах юм бол хэдэн цагийн дараа ном тавигтэн тэнгүүд тэр номн дээр их танар өглөө оосоо нөгөө юм аа үзээ лот гэж юм пип гэж юм гэдэг бас дахиад одоо сэргээгээд уншаад яваарэ тэгэхээр лот гэх юм бол ийм байх нэ одоо чинь евро долларын хосол дээр бол бид нар одоо шорт арилж байгаа орлоо гэж бодлоо тийх юм бол нэг арыс 30 гэсэн ханша тэ ингээд 119300 долларыг бол нэг лот гэдэг байна аа ингээд энэ лот гэдэг нь бол одоо их их мөнгөгөө л ингээд багцлаад тэгэхээр брокер брокерсоос хамаарад өөр өөр байдаг нэг лот нь валютын хосол дээр бол нэг лот гэдэг бол ерөөсөө 100 мянган нэг чигээл танаар ойлгоч гэсэн валютын хосол дээр а голд эсвэл одоо ойл гэдэг хэрэгслээр ойл дээр чи нэг лот нь бол ихэнхдээ одоо 100 байрал ойл 100 байрал буюу 100 одоо тэмпэн одоо тэр чи өгдөг л өөр байрал ойл. А голд төр хим бол 100 цэн голд ч юм уу. Эсвэл S&P 500 төр хим бол нэг стандарт лот нь 100 одоо ширхэг S&P 500 бол л нэг ч гэсэн байдаг. Тийм учраас брокер брокерс өөрөдөг учраас та нарын одоо брокер төр ямар байх нь гэдгийг бас одоо харж одоо мэдэж авах ёстой юм шүү. Зя лот зя би та нараас одоо асуулт авъя да. Лот пит ойлгомжтой залуусаа. Энэ анх хамгийн анх сонсоход жоохон юу гэдэг юм аа? Хамгийн анх сонсоход бол жоохон толгой хэрэгмээр байдаг. Гэтэл хаанаас бод ойлгомжтой. За толгой хэрэгж байгаа хүмүүс явах юм бол одоо та нарын бичлэгээ дахиад үзэж болно. Тэгээд номоо бол бол одоо сайн уншаар те. За залуус маань break аваа гэж ашиг байна. Би бас санал нэг байна. Миний бас жоохон ярианы хурд багсаад байна. Тэгээд уншаас бүгдээрээ 10 минутын завсарлаг аваад тэгээд бид орч ирье. 10 минутын завсарлаг аваа яг одоо. Тэгээд эргээд орч ирье. За яг 10 минут ч за. Яг 10 минут ч. За. Тэгээ бид нарын 10 минутын завсарлаг дуслаа. Одоо үргэлжлээд явъя. За лот гэдэг талаар үзсэн те. Лот гэдэг бол ерөөсөө нэг лот, нэг стандарт лот бол 100 мянган долроо гэдэг та нар одоохон доо ойлгочих гэсэн. 100 мянган долр буюу тэр их хэмжээг одоо нэг багц гэж яриад байгаа. Нэг багц. Нэг багц одоо нэг стандарт лот. Тэгэхээр бид нар бол форекс арилжаанд яадаг юм ихэр бид нар дандаа лотор арилжаанд ордог. Бид нар одоо фьючерс юм уу хувьцааны арилжаанд бид нар яадаг ихэр нэг хувьцаа эсвэл нэг багц одоо гэрээ контракт гэдэг тиймэр арилжаанд ортой. А форекс арилжаанд бол лот. Лотын одоо жишээ бол л те. Жишээ одоо евро доллар төр тэр нэг евро олон нэг одоо лот евро доллар арилжаанд орлоо гэх юм бол бид нэр одоо 100 мянган евроотой тэнцгүүц одоо мөнгөн хэмжээгээр арилжаанд орж байна гэсэн үг юм. Тэгээ одоо төд удалгүй одоо Еуроны ханш одоо унаад ингээ бид нэр 25 пипийн ашиг хийх юм бол л те нөгөө 100 мянган долларор 100 мянган евроны одоо арилжаанд орох орход чинь бол ерөөхдөө 250 доллар ашиг хийгээ явчих юм аа. За тэгээд одоо биш дээ лот бид нэр одоо пип пип гэдгийг бол л нөгөө ханшийн хамгийн сүүлийн орнтой тооны цифр буюу ханшид одоо гарч ирж байгаа маш өчүүхэн жижиг одоо а юу гэж мэдэж байгаа шүү дээ. Маш өчүүхэн жижиг одоо өөрчлөлт тий. Тэр маш өчүүхэн жижиг өөрчлөлтөөс бид нар одоо яаж ашиг хийх үү? Бид нар лотор арилжаа хийж ашиг хийх тий. Нэг лотор арилжаа хийхэд бид төрөний харсамжлан 
250 доллар ашиг гэж болж байна. 300 доллар ашиг гэж болж байна. Тэгвэл одоо одоо заавал одоо 100 мянга еврото байх хэвээр байна тий. 100 мянга еврото л чиж ашиг хийх юм уу гэж бодчих магадгүй. Үгүй э. Энд бол одоо юу орж ирэх юм ихэр leverage буюу хөшөөрөг орж ирэх юм аа. Forex зах зээлийн хамгийн том давуу тал бол leverage буюу хөшөөрөгийг broker компаниас бол хангалттай сайн өгчдөг. За мөн одоо forex зах зээлийн хамгийн эрсдэлтэй зүйл нь бас leverage буюу хөшөөрөг болж идэг. Тэгэхээр хөшөөрөг гэдэг нь бол ерөөсө юу юм бэ гэхээр та одоо өөрт байгаа багхан хэмжээний мөнгөөр илүү одоо өндөр хэмжээний үнийн дүнд хүрхүүц одоо арилжаанд орох боломжийг бид нар одоо leverage гэдэг юм шүү дээ. Өөрт байгаа маш жоохон мөнгөөр маш өндөр хэмжээний үнийн дүнтэй арилжаанд орохыг бид нар leverage гэдэг юм. Товчхондоо одоо leverage гэдэг нь бол ерөөсөл broker компаниас танд одоо арилжаанд орохд чинь бол тусалж одоо багхан хөрөнгө чинь барьцаалж аваа тэрний хариу танд их хэмжээний одоо зээл олгож байгаа явдал юм л да. Зээл олгож арилжаанд орж гэсэн. За яа одоо нэгийг харьцах нь 100 leverage. Нэгийг харьцах нь 100 leverage буюу нэгийг харьцах нь 100 хөшөөрөг гэх юм бол одоо та өөрт байгаа нэг доллар тутамд 100 долларын арилжаанд орох боломжийг хэлдэг юм аа. Нэг доллар тутамд 100 долларын арилжаанд орох. Тэгэхээр нөгөө 100 мянга еврооны арилжаанд орохд чинь та өөрөөсөө 100 мянга нь одоо евроо дарглагүйгээр мянган одоо евроо гаргаад тэгээд үлдэгдэл одоо 99 мянга чинь танд одоо брокерс зээлж байгаа маа гэсэн үг. Тэ? Брокерс зээлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө 100 мянга долларын арилжаанд чинь өөрөө 100 мянгатай байх хэрэггүй. А гэхдээ нэгийг харьцах нь 100 хөшөөрөгтэй бол 1000 доллар тал байх хэрэгтэй байх нэ тий 1000 доллар тал. Зя тэгээд брокер маань одоо бид нарт одоо leverage буюу хөшөөрөг олгосныхоо хариуд бол бид нар одоо барьцаа хөрөнгө бид нарын одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгөийг бол одоо барьцаалдаг. Барьцаалж одоо авч үлддэг. Тэр нь тэрийг бол margin гэдэг. Margin гэж бол нэрлдэг. Зя тэгээд одоо нөгөө нэгийг харьцах нь 100 хөшөөргээр нэг стандарт лотын арилжаанд орох юм бол бид нэр ерөөсө 1000 долларыг л маржин тавиад 99 мянган долларыг нь брокерс бид нарт өгөөд тэгээд нэг сэндөө 100 мянган долларын нэг стандарт лотны арилжаанд орж байгаа хгүй. За тэгээ бид нэрийн одоо тавьсан энэ маржин бол брокер одоо барьцаа болгоод хөгжсөн учраас бид нар одоо энэ арилжаанаас гартал энэ маржин бол хөрч болдоггүй. Зя тэгээ одоо нэгийг харьцах нь 100 хөшөөрөгтэй одоо арилжаан тэ жишээ ханш одоо дөнгөж нэгхэн хувь өс одоо өсөх юм уу бидний талт хөдлөхөд бол бид нар нөгөө маржин тавьсан хөрөнгөтэй 100 хувь ашиг хийчихэж байгаа хгүй. Тэгэхэд leverage гэдэг бол нөгөө ашигыг өндөрсөгдөг алдагдлыг ч бас хэсгдэг байх юм. Бид нар дөрөв нөгөө 100 мянга еврогийн арилжаанд ороод 250 доллар ашиг хийсэн гэж харсан шүү дээ. Жишээ дээр. Тэгэхэд 100 мянга еврогоор арилжаанд орохд бол 250 доллар ашиг маш жижигхэн юм шиг санагдана те. Маш жижиг ашиг. А гэтэл бид нэр leverage-тэй арилжаанд ороод 1000 еврог 1000 долларыг те бид нэр барьцаанд тавиад 250 доллар ашиг хийх юм бол төр чи юу вэ? 25% уу ашиг хийж байгаа үз те. 25% уу ашиг. Тийм учраас leverage гэдэг нь бол ашигыг одоо ихсэгдэг одоо томруулдаг шилээр одоо томсгордог гэсэн үг те. Алдагдлыг ч гэсэн ихсэг нэ. За алдагдлыг бол яаж ихсэх юм бэ гэхээр бид нар нэг хувь одоо ханш бидний талд өсөх юм бол 100 хувь ашиг хийх гэж сурсан тий. А тэгвэл ханш биднэрийн эсрэг ерөөсөө нэгхэн хувь л ирэхэд бид нар тэр барьцаа тавьсан бүх 1000 доллароо алдаж болох юм аа. Тийм учраас leverage гэдэг нь бол зөв ашиглаж чадах юм бол өндөр ашиг болно. А хэрвээ leverage-аа сайн ойлгохгүй буруу ашиглах юм бол бид нар одоо бүх мөнгө алдаж болох тийм эрсдэлтэй зүйл юм аа. Тийм учраас leverage бол бид нар маш сайн одоо анхааралтай сурч одоо судлах хэрэгтэй. Leverage-ийн талаар бол бид нар энэ курсын туршид одоо ярих болно. Leverage бол бүр илүү гүн гүнзгий бид нар үүсэх болно. Яаж позишно тохируулах юм, яаж leverage ашиглах юм, ямар leverage-тэй бид нар арилжаанд орох ёстой юм гэдэг талаар бол бид нар маш гүн гүнзгий үзнэ. Одоохондоо бол та нар leverage гэдэг нь хөшөөрөг юм аа. брокерс бид нарт мөнгө зээлж арилжаанд орохд дэмжлэг үзүүлж байгаа маа 
гэдгийг л ойлгочих заа. Зя, хэрвээ одоо нөгөө 1 харьцаа хөшүүрэхтэйгээр бид нэр арилжаанд орсон гэж бодъё л да тий 100 мянга еврогийн одоо долларын ч юм уу нэг стандарт хот арилжаан авлаа гэж бодъё. Тэгэхэд ханш бидний эсрэг ерөөсөө нэгэн хувь хөдөлгөд бид нэр бүх дэнчин тавьсан мөнгөө алтан тий. Тэнгүүд энэ үед юу болт юм бэ гэхээр margin calls буюу brokers бидрийг шууд автоматар арилжаанс гаргадаг. Broker бид нарт 90 мянган доллар зээлж арилжаанд оруулахад дэмжиж байгаа болохоос бид нарыг алдагдал хүлээхэд broker ерөөс алдагдал хүлээхгүй. Тэгэхээр нөгөө 100 мянган евро буюу долларын одоо арилжаанаас чинь нөгөө мянган доллар алдагдал орох юм бол broker шууд арилжаанаас гаргаад та бүх мөнгөө алдаа дуустдаг байхгүй. Broker бол хизээж алдагдал хүлээхгүй зөвхөн таал алдагдал хүлээ. Тийм учраас энэ одоо leverage болоо хөшүүргийг бол машин ойлгож энийгээ зөв ашиглаж байгаа хэвчээ юм аа. Хүмүүс амар том leverage ашиглаад нэгийг харьцах 400, нэгийг харьцах 500 leverage бол ерөөсөө тийм өндөр байх юм бол ерөөсөө тесрэхэд бэлэн болцсон байгаа бомб гэсэн үг. Тийм учраас leverage бол миний хувьд бол л да миний хувьд нэгийг харьцах 100 leverage бол яг сайхан давуус хуулийн шин таарсан айтахын leverage гэж бол би боддог. Тийм учраас тэрээс бол их хитрүүлээд шаардлага Leverage brokers таних маш өндөр санал болгож болно л да нэг их ярьцсан 100 нэг их ярьсан 200 миний болохоор нэг их ярьцсан 100 бол хангалттай. Зя leverage гэж юм байна. Одоогийн байдлаар та нар ингээд ойлгоч. Цаашид толгой өргөн мөрөөга би мэдчихэн цаашид бүгд тэр дэлгэрэнгүү үзэн та нар номоо уншин ингээд ойлгомжтой болно тий. Зя тэгээд үргэлжлүүлээд одоо бид нар чи арилжаанд орход одоо брокерт бид нэр захиалга өгнө шүү дээ. Бид нэр аавыг гэх юм бол ул тий. Худалдаж авах захиалга өгнө. Зарыг гэх юм бол ул бид нэр зарах захиалга өгнө. Тэгээд брокерс бид нэрийн одоо захиалгыг бэлүүлчих бид нэр арилжаанд оролцох боломжтой болно тий. Зах зээлийн арилжаанд орно. Тэгэхээр энэ арилжаанд орох улам гарах захиалгын төрлүүд гэж бас байдаг. Айгүй олон төрлийн одоо захиалга захиалгын төрлүүд байдаг. Энд бол ул market order, limit order, stop order гэж байдаг. Зя. Market order гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бид нар одоо одоо long орох юм уу, short орох юм уу тэр захиалгыг одоо brokerin platform одоо бид нар ингээл компьютер төл хийшүү дээ зарим нь бол smart утсан дээр чинь тэ. Тэгэхээр market order гэдэг нь юу юу юм бэ гэхээр ерөөсөл одоо харагдаж байгаа ханшиг л бид нар авч ийх гэсэн шүү. Одоо зах зээл дээр ямар ханшаа түгэл шууд тэр даруйта хөдөлж авах буюу одоо зарах захиалгыг өгчихдик market order market order буюу одоо орчуулаад үзэх юм те зах зээлийн захиалга болж штэ энэ чинь тэнгүүд энэ захиалга нь яаж билэгдэх хэвээр юм хэрэг ерөөсөө тэр даруйтаа билэгдэх хэвээр юм одоо миллисекунд хэдэн одоо секундын одоо 100 хуваарсны нэгтэй тэнцэх гэж юм тийм маш баг хугацаанд одоо билэгддэг тийм одоо захиалга юм аа нэгсэнд бол одоо дэлгэцэн дээр ямар үн харагдаж чинь тэр үгээр л бид нар одоо авна гэсэн Тэр бол одоо дэлгэцэн дээр евро доллар 1.40 40 гэсэн ханш харагдаж байгаа юм бол те 1.42 ханш харагдаж байгаа. Бид нэр buy market order гэх юм бол ерөөсөл 1.42 оро л авна гэсэн үг. Санж байц ask ask price base price-ийг худалдаж авдаг те. Бид нэр энэ хосол те buy market order гэх юм бол 1.42 оро авна те. Зя. Market order гэдэг бол ерөөсөө юм. Маш simple амархан а market order яг хав заримда бид нэг яг захиалга өгчөх үед ханш ингээд маш хурдцтай хөдөлж болдог тий. Тийм үед бас яг одоо энэ дэлгэц нэр харж байгаа 1.45 40 оро авахгүй байх тохиолдол байдаг. Арай өөр үнээр тэрийг бол slippage slippage гэж нэрлээд байна. Тэгээ тэр бол нэг тийм амар том зөрөө бол гардаггүй. Тэгэхээр market order бол ерөөсөө л яг ханш ямар байх тэр үгээр л захиалга орчин гэсэн үг. Зя бас нэг өөр төрөл нь бол limit entry order гэдэг. Limit order. Limit order нь одоо юу юм бэ гэхээр ханшиг одоо тодорхой өмнө нь тогтоосон одоо үнээр хязгаарлан одоо авах буюу зарах гэсэн үг. За ханш энэ хүрээд унаад ирэх юм бол авэж гэдэг юм. Эсвэл ханш энэ өсөөд хүрээд өсөх юм бол зарыг Бид нар одоо тэгэхээр за одоо энэ голд бид нар худалдаад авчлаа. 1400 хөрөнгөт нь зарыг ингээд бодож исэн бол бид нар голдыг 1400 хүртэл ингээд компьютерийнхаа өмнө ингээд хараад суугаад авах бас төдийлөн боломж байхгүй тий. 
тэнгүүд бид нэр яах юм гэн зориос голд 1400 зүрх юм бол би зарна тэр зарах одоо захиалгыг юугаар өгдөм бэ хэр лимит ордер лимит ордер шүү одоохоо тогтоож аваа лимит ордер зя бай лимит ордер буюу худалдаж авах лимит ордер нь бол өмнө тогтоосон хүссэн үнээс ханш одоо доогор ормогц бийлэгдэх худалдан авалт одоо хийдэг захиалга одоо жишээ нь S&P 500 гэдэг Хоёр 1500 гэсэн ханчтай одоо яг одоогийн бэтэр Тэнгүүд S&P 500 нэг бид нар одоо жоохон унснынх нь дараа арай хямдаар худалдаж аваамаар санагдчих болно. Арай хямдаар худалдаж авах. Тэгээд буцаж ханш өсгөд ашиг хиймэр санагдчих болно. Тэгэхээр болон бид нар S&P 500-ыг 2400 эр дээр buy limit order хийж болно. Тэгэхээр бол 2400 эр буюу одоо түүнээс доош орход limit order биелэгдэж бид нарт S&P 500-ыг 2400 буюу түүнээс доош үнээр худалдаж авах юм аа buy limit order гэдэг бол ерөөсөө ийм юм. Зя, дараагийнх нь бол sell limit order гэж байна. Sell limit order буюу limit orderоор зарах өмнө нь одоо тогтоосон тодорхой одоо тогтоосон ханш одоо тэр одоо тогтоосон төвшнөөс дээгүүр юм уу орох юм уу эсвэл тэр төвшөнд хүрэх юм бол зарах захиалга хийдэг гэсэн. За одоо бид нөгөө S&P 500-ийг limit buy order оор 2400 эр дээр бид нэг худалдаа тавцсан гэж бодъё л да. Тэгээ бид нар 2400 эр дээр хямдхан худалдаа тавцсан. Тэнгүүд бид нар за энийг 2510 руу хүрэх юм бол одоо зарья гэж бодъё. А тэнгүүд бид нар ингээд S&P 500-ийг 2510 хүртэл нь ингээд дэлгэц ширтээ тараад байж сууч чадахгүй учраас бид нар sell limit order 2510 гэж тавьчих юм бол хэрвээ S&P 500 2510 буюу түүнээс дээш гарах юм бол бидний нөгөө зарах захиалга бол биелэгдэх юм аа. Зя лимит ордер гэдэг бол ерөөсөө юм байна. Buy limit order, sell limit order тийм. Зя тэгээд одоо бас sell limit orderыг бас одоо шорт арилжаанд орох үед бас ашиглаж болдог. Одоо юу гэдэг нь ханш энэс дээш өрх юм бол би шорт арилжаанд орыг sell limit order өгч болно. Зя дараагийн одоо бас нэг одоо захиалгын төрөл бол stop order stop order stop order нь бол одоо яаг юм бэ гэхээр одоо тодорхой одоо өмнө тогтоосон одоо ханшаар бол зааглаж худалдаж авах одоо жишээ нь buy stop гэх юм бол өмнө одоо бид нар buy limit гэх юм бол ханш ингээд доош орж ирэх юм бол бид нар худалдаж авна гэж хэлсэн шүү buy stop нь яа тийхэр ханш тодорхой төвшнөөс дээш гараад ирэх юм бол худалдаж авна гэсэн үг. Энэний ялгааг та нар ялгаа салхаар buy limit нь ханш ямар нэг төвшнөөс доош орж ирэх худалдаж авна. Buy stop нь төвшнөөс дээш гарч ирэх юм бол худалдаж авна гэсэн үг. За ягаад ийм ордер одоо өгч болох юм бэ гэхээр энэ одоо buy stop ордер нь бол тогтоосон өмнө нь одоо тогтоосон үнийн цаг одоо ханш хэрвээ тэрнээс дээш гараад ирэх юм бол худалдаж авах одоо захиалга. Ягаад ийм захиалга өгдөг юм бэ гэхээр Жишээн бид нар S&P 500-ыг ч юм уу 2560 одоо 50 гэсэн энэ босхыг одоо цаашаа давах юм бол энэ босхыг давчих юм бол ханш цаашаа сайхан үргэлжлэхгүй байна. А гэтэл бид нар яг тэр 2560 хизээ давах нь мэдэхгүй тий. Тэгэх юм бол бид нар 2561-ээс цааш даваад гарах юм бол худалдаж авъя гэсэн бид нар захиалга өгч болдог. Энийг бол buy stop order гэдэг юм аа. Зя мөн одоо эсэргээр бас sell stop order гэж байгаа тий. Sell stop order нь яад юм бэ гэхээр ханш тий тодорхой төвшнөөс доош орох юм бол зарах захиалга гэсэн үг. За бид нар одоо чинь ингэж бодож байгаа гэж бодъё л да. А S&P 500-ыг бид нар худалдаад авсан гэсэн чинь 2400 эрээс одоо доош унах юм бол үргэлжилж одоо унах гадах шиг санагдаа тий 2400 эр бол маш одоо чухал төвшин тэрнээс доош орох юм бол өшөө доош унах гад санагдах юм бол 2400 эр дээр sell stop order орж болно тий sell stop order тэр нь бол хэрвээ ханш 2400 эрээс доош орох юм бол зарах захиалга орно sell limit order болохоор яадаг вэ ханш тодорхой нэг төвшнөөс дээшээ гарах юм бол зарагдах За энэний ялгаа гэсэн та нар сайн ойлгоор за тэгээд номон дээр бол тодорхой байх болно номоо бас тамс сайн уншаараа жишээтэй байгаа. Зя sell stop order бол ийм байна. Зя бас нэг одоо orderийн одоо захиалгын нэг төрөл бол stop loss order гэж байна. 
stop loss order. Stop loss order нь бол яа тийм бэ гэхээр бидний орсон арилж байгаа бидний ямар нэг арилжаад орлоо гэж бодлоо. Тэгэнгүүт ханш бидний эсрэг эргээд бидний алдагдалд оруулах юм бол инвест цаашаа алдагдал хүлээхгүй гэсэн одоо хязгаар алдагдлын хязгааралсан захиалга байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо sell stop loss гэдэг захиалга өгөх юм бол ханш одоо өмнө нь тодорхой одоо тодорхойлсон одоо өмнө нь одоо олж мэдсэн цэгээс одоо ханш доошоо орох юм бол бидний нөгөө нэг лонг арилжаанд орсон арилжааг хамгаалдаг тийм ханш тодорхой одоо бидний stop loss тавьсан цэгээс доош орох юм бол шууд зарагдаад арилжаанаас гараад бид нар илүү алдагдал хүлээхгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо бид нар SMB жишээ нь одоо бид нар SMB файмд 2561 гэсэн ханшаар бид нар одоо бай хийцэн буюу лонг арилжаанд орсон байсан гэж бодъё л доо. Тэгсэн чинь ханш 2400 ээ сууга та унж ирээд тээ тэнгүүд бид нэр за за үнэхээр эд SMB фарм 2450-с одоо доошоо 2499-с одоо доошоо унчих юм бол тэрнээс илүү алдагдал болох хүлээж чадахгүй байна. Тийм учраас бид нэр стоп лосс сэл ордрыг бол тавьж болно. 2400 одоо ир тавьж гэдэг юм. Тэгэхээр бол арилжаа бид нэр эсрэг эргээд ханш унаад ирэх юм бол бид нэр бол хамгаалагдаад арилжаанаас гарна гэсэн. За buy stop loss order нь бол ямар order юм бэ гэхээр бид нар одоо шорт арилжаанд орсон тий шорт арилжаа буюу ханшиг унана гэд дэнчин тавиад арилжаанд орсон байхад хэрвээ ханш ингээд өсөөд ирэх юм бол бид нар тодорхой цэгээс одоо дээш гарах юм бол шүү бид нэрийг арилжаанаас гаргаад алдагдлыг маань хүлээлгэдэг тийм buy stop loss order байгаа маа энэ бол ерөөсөө бас алдагдлаа бол бид нэр хязгааралж байгаа маа бид нар шорт арилжаанд орохд чинь нөгөө ханш унана гэж дэнчин тавьж байгаа шүү гэтэл хэрвээ ханш өшөөд өсөөд ирэх юм бол бид нар алдагдал хүлээн тийм юм учраас buy stop loss order тавьснаара бид нэр тэр алдагдлыг хязгааралж байгаа маа. За жишээ бид нар S&P 500-ыг 2400-ийг байхт нь бид нар шорт арилжаанд орсон гэж бодъё л доо. Тэгээ 2400-ийг байхт нь шорт арилжаанд орсон чинь S&P 500-ыг өсч ирээд 2500 одоо жард дээр байх гэж бодъё тий. Тэг юм бол бид нар за би энэ хэрвээ S&P 500-д бол 2561-тавээс дээшээ гараа явчих юм бол өшөө цаашид бол алдагдал бол хүлээж чадахгүй байна. Тийм учраас би алдагдлаа энд ингэ хязгаарлал яа гэсэн. Тийм ордер байд юм аа. За энэ бол стоп лосс ордер юм аа. Тэгээ тэгээд захиалгын өгтөө бид нар бас энэ давхар одоо энэ захиалгын одоо тэснүүд байдаг. Энэ бол GTC буюу good deal canceled. Энэ бол бид нарын одоо өгсөн захиалга лимит ордер ч бай. Стоп лосс ордер ч бай. Стоп ордер ч бай. Энэ захиалга нь бол бид нар энэ захиалгыг өөрсдөө цуцалтал үчинтэй байна аа гэсэн үг. Ийм захиалга төрөл. За GFD буюу good for the day гэсэн захиалга байх юм бол бид нарийн өгсөн захиалга ерөөсөө энэ 24 цаг дотор энэ арилжааны цонх дотор нэг өдөртөл үчинтэй гэсэн үг. За тэгээд OC буюу one cancels the other гэж бас нэг захиалга байдаг. Энэ бол их сонирхолтой захиалга. Энэ яа тийм ихээр нэг захиалга биелэгдэх юм бол нөгөө захиалга цуцалдаг гэсэн тийм захиалга байдаг хгүй. Одоо жишээ нь тэ бид нэр S&P 500-ийг 2500 60-аас одоо дээш гарах юм бол бид нэр үн цаашид өсөх учраас бид нэр лонг ормор байна гэж бодъё. Тэг юм бол бид нэр buy stop захиалга өгч болно тэ. S&P 500-ийг 2560-аас дээш өсөх юм бол buy stop. А тэгэнгүүтээ за гэхдээ хэрвээ S&P 500-нд 2400-ээс доош орох юм бол би шорт ормор байна гэж болно тэ. Хүн чинь бас нэг хоёр тал руу бодлоо ч болно шүү дээ. Энэс дээш өсөх юм бол өссөн энэс доош орох юм бол унана гэдэг. Тэг юм бол бид нэр one cancels the other захиалгаар buy stop sell stop өгч болно. Тэг юм бол ханш аль нэг тал руу явах юм бол нөгөө тал их чинь захиалга байхгүй болно гэсэн үг тэ. Яа ийм ийм ийм захиалгын төрлөө байд юм аа залгасан. За энэ бол бас их чинь толгой өргөмөр байж байгаа юм тааралт ойлгомжтой хариу өгөрөө би чата нэчлээ. Бид нар market order, limit order, stop order, stop loss order гэдэг order orderуудыг үзлээ шүү дээ. Тэ. Тэ. Тав уу өдрийн сургалтанд сургалсан. Одоо та нараа бид нар дөнгөж одоо зураг хичээл ихлээд бид нар нэг цаг 20 минут явчих юм те. Тэгэхэд ямар их мэдээл шинээр үзөв. 
та нар бас ядарч байгаа байх би ч гэсэн жоох ингээд яриа маань жоох удааш ирчихэн тэгэхээр бид нэр хэрвээ таван өдрийн бий сургалтан суугаад бүтэн наймын цаг ингээд сурсан бол юу яах байсан бодоод үсэ тэгэхээр онлайн сургалт нь бол хамгийн смарт сонголт байсан шүү залуусаар аа бас баяр үргэ энэ видеог дахтаад үзэж чин номоо өөрсдөө уншиж чин ийм бол юу гэсэн хамгийн зөв сонголт байсан юм аа сия сия бид нар өдөө хүртэл одоо ингээд пип лот валютын хослол Order types гэл яаж захиалга өгөх үү гэдэг маш олон зүйлийг бол үзлээ те. Тэгээд одоо бүгдээрээ forex зах зээлийн давуу талуудын талаар үзье. Гоё юм нэтлэр үзье те. Forex зах зээл нь юугаараа давуу юм бэ? Ягаад мөнгөчин forex арилжаа хийгээд байт юм бэ? Ягаад мөнгөчин forex-ийн талаар цаагаад байгаа юм бэ гэхээр forex зах зээлийн одоо давуу талууд бол хамгийн нэгдүгээр тул бол арилжааны зард бол маш баг. Forex зах зээлд бол а маш одоо ликвид буюу маш их мөнгө эргэлчдэг зах зээл учраас брокерууд их байдаг одоо бидний захиалгач хурдан биелдэг тийм учраас захиа одоо арилжааны зардалч гэсэн дайгу баг байдаг а бид нар хэрвээ хөрөнгөний биерч одоо хувьцаатай харьцуулаад үзэх юм бол хувьцаанд одоо авах зарга захиалга өгөх одоо комишн буюу арилжааны зард бол маш өндөр шүү дээ бид нар одоо чинь apple-ийн ганц хувьцаа 100 долларын ганц одоо 100 доллар нэг ажлаа 200 долларын ганц хувьцаа худалдаж авах юм бол бид нэг дундчаар 7 долларын комишн төлдөг. А форекс-ийн хувьд бол арилжааны зардал бол маш баг. Зя тэгээд мөн одоо тодорхой заасан одоо арилжаа арилжаанд орох одоо хэмжээний заалт бол байхгүй. За Америкийн одоо хувьцааны зах зээлд бол өдөр болгон одоо арилжаа хийж байгаа идэвхтэй арилжаа хийж байгаа хүн бол дор хайж 25 мянган долларын ганцтай байх тийм үйлдэл байдаг. А гэтэл форекс зах зээлд бол бид нэг нэг стандарт лотор ч арилжаа дорсон болно нэг наано лотор буюу 100 доллар ч арилжаа дорсон болно тийм учраас тэр бол бидний л дур байдаг учраас бид нар бол тодорхой одоо хязаасан тийм арилжааны заалт бол байхгүй хэмжээ байхгүй за тэгээ бид нар өмнө үзсэн чинь тийм форекс зах зээл 24/5 одоо нээлттэй тийм тэгэхээр бид нар одоо хаанаас сэтгэлийн хаанаас хэдэн цагт байсан арилжаа дорч болно гэхдээ хамгийн идэвхтэй цагуудаар гэж бол бид нар сурсан тийм за тэгээд энэ бол маш их цуцл дөрөвдүгээр тул бол хинч форексийн зах зээлийг удирдаж тийм айхтер хүчтэй нөлөө бол үзүүлж чадахгүй. Ягаад гэр энэ чинь таван их найд одоо доллар нэг өдөр дэргэлдэж байгаа ийм том зах зээлийг нэг том тоглогч юм хоёр том тоглогч 10 том тоглогч нөлөөлж удирдаж чадахгүй гэсэн. Ерөөсөө энэ зах зээл юу хойл болт юм бэхэр invisible hand буюу мэдэгдэхгүй гар буюу эргэлт нийлүүлэлтийн эдийн засгийн дүрмэл үйлчлэн. Түүнээс одоо хин нэг нь энэ зах зээлийг удирдаж чадахгүй. Зя, хамтгаар форекс зах зээлд бол ерөөсөө леверидж буюу хөшүүрэг хамгийн бест, хамгийн том хөшүүрэг өгдөг. Бид нар одоо хувьцаанд бол тэ би бол опшн бол арилж яадаг. Опшнд арилж яах гэдэг бол хамгийн дэдлтэй нэг 50-аас нэгийн хэрцээтэй 100-аас нэгийн хэрцээтэй хөшүүрэг надад өгдөг. А харин форекс зах зээлд бол нэгээс 100, нэгээс 200, нэгээс 400 гээд одоо өндөр леверидж хөшүүрэг одоо брокерүүдээ санал олгохдоо гүшээс бид нар одоо маш баг мөнгөөр бас тодорхой бас овоо сайхан ашиг хийх боломж байд юм аа. Заавал нөгөө 100 мянган доллартай байж арилжаанд орох хэрэгтэй те. Тэгм учраас бас энэ бол форекс энэ давуу тал. За тэгээ форекс зах зээл нь одоо маш одоо хайли ликвид буюу гүйлгээ болон захиалга бол маш хурдан гүйцэтгэх чадвартай. Ягаад гэхээр энэ зах зээл дээр чинь маш их мөнгө эргэлж чийдэ. Тэгм учраас чиний нөгөө таны одоо өгч байгаа нэгмөө 100 мянган долларын захиалга бол юу ч биш. Тэр бол маш хурдан биелэгдэн. Тэгм учраас хайли ликвид буюу нөгөө арилжааны хөрвөх чадвар бол маш өндөр байд юм аа форекс зах зээл. Сэгэ яа тэгэд зах зээлд орохд одоо тулхамдах одоо саад бэрхшээл буюу одоо barriers to entry гэж юм бол байхгүй ба. Зөвөр брокер дээр данс нээлээ шууд арилжаанд орч болно те. Тийм учраас нэг удлын энэ сайн, нэг удлын энэ нь муу. Та нар одоо юу ч сураагүй ээж ээж арилжаанд орч болохгүй шүү дээ те. Зя тэгээд хамгийн сүлд бол ерөөсөө үнэгүү зүйлс бол хаасайгүй. Google, YouTube ороод Forex гэхэд хайгаад үзэх юм бол зөндөө мэдээл байгаа. Та нар яг үнэндээ бас надад 300 доллар төлч сургалтын суухч алдахгүй байсан шүү дээ. Хэрвээ та нар үнэхээр сэрэглэн юм интернетээс юм хайж чаддаг бол энэ одоо миний энэ заагаад байгаа бүх мэдээлэл бол байгаа. Би бол яг үнэндээ та нарт бол шинэ мэдээлэл бол ерөөсөө заагаагүй шүү дээ. Би та нарт энэ их том зах зээл дээр байгаа маш их мэдээлэл ч хүмэд базаар өөрийнхөө тахинд орж боловсруулсан юм а би та нарт цааж явах байхгүй. Тэгэхээр та нарт цаашид лот гэж юм, пип гэж юм, тэ валютын хослуу яадын 
Kusur gibi niye atingir? Hani sen şu doğrusu sen sotra şimdi çünkü hiç kimse sot internette durun bera. Unugu mitler zündü bera. Zaten hamge şeyde unugu zülsos sos demo tas, demo tas, demo, demo, demo, demo tan sosu zülsos so forksin zaktesler hamge şeyde unugu zül. Demo tansik maşamak ne çöz? Zülsos demo tansik ne çöz? Ya da tıbbi ko. Onda bu kadar zülsos demo tans ne çöz? Hani namak tarafıgır. Browser Ando yung team de, de Ava Trade, de. Yung dote demo tas ne ijo de. Kiling dore nte, Ava Trade si kombi dore ngot, register na dore n demo account. Demo account. Nasha mo ka? Nire fchle, email fchle. Yemek sevişte, değil mi? Ofisin duvarı hile, değil mi? Bosa. Tanrı demo akkam turba orx, login credential, bosa username password kimi şimdi zulçin, kurelerim. Şu demek sevişte olur. Yemek ças, demo akkam tey bosa ne girdi, aşkıl girdi. Ya, mi bana fork sahtesin, tavu tatosuz, yitirim ana. Ya, diye sahşe duruştu. Tanrı stotu bi zahit çilek, hamgin işni uturu zahit çilek hatta. Tanskan zulü. Demo tansni tirpom tum bas. İşlet demo tansni tirpom tum basç. Zayıf. Demo tansni tirpom tum basç mı olur? Tanrı endişte tirpom tum basak basım çiçin neyiktin? Demo tansi etki nasıl diyoruz? Broker sanat basıcığa ata kormuş mungur. Çünkü zahmetin erişçen de tarzı, da tatlak hiç basmıştı tim tansı etti bu. Kormuş mungur, çünkü zahmet tarpe, çünkü zahmetin hangi karın, çünkü zahmet de yuva basıcığa karın. Sopra şimdi hiç olsun zaten de erişçen ya çünkü imşi kormuş mungur arad tatlak sosta sorumlu çözün de. İn tansı bu diyoruz. Elç broker der ne çözün? IC Markets, Pepperstone, Ava Trade, o da yuvarlı. Yamar spoker de kanar demo tans ne kadar? Maşam kan, hayır gorun duru tamamc demo tans ne iş basın? Hangar otosot, ots ne kadar application rolot, Meta Trader, get application tahta tahta basos, şovt demo tans de hikçara. Zey, tim açıs demo tans ne kadar? Maşam kan ne iş kırkte? Zey, tıget in demo tans ne kadar? Yüzü yek çünkü mukta etkin çokuşçar, çokuşçu cüce. De demo tans boyu, kormuş mu kucu tutku, in o şeyler çünkü mu kucu kucu tutsun, erişçen darat, sorat, artışta kormuş sorat, demo gün tırpon tüm başcıcil, çünkü mu erişçen oğlakte. Bütün demo tanslar başcı çatko eke mazur, yaş bütün çünkü mu gör başcı mı da ne bata dutsun. De, de ki tümüz demo tans aşıklar gibi çünkü çünkü mu gör hisler darat yok. Diyorlar bu unkerin tanık tuz. Bütün demo tanslar Kormuş mungur yamaç ulgu tatla tostla çok basım çöpe bitir yağa çavuş ostin çink mungur istil taros kastım ostin ko çink mungur istil taros ki yağa bitir çavuş soru kastım değil mi işte ulu tarara bir koronuzun dağların soru anca bu kimi yaşlasın çavuş soru ki olur çöpe koronuzun dağları ki soru kastında soru çok muştu tapmayan dağlar artıcıla ne de tostla çöpe mesaj işte o kumbeşte. Sitkilik ya olsun, ayı olsun benim bagajım bir sitkilik ya olsun yürüsün, öyle çok bu. Diğer demo tansı tırpom tam basa, işte işte demo tansı tırpom tam. Mini zah teknik araçlar sotkan yaşta erişçen olacak. Muhtemelen ki yürüsün demo tansı değil ki real tansı bitiyor. İşte niksar, hayırsar, oronsar yapmadı. Diğer diğer ya gotu tanır, orustu namay daha değil. Ota muhtemelen oraya daha çıkacak. Yağ namak daha tehlikeli şu. Ziya, bi demo tansar erişçen orç. İn oraya mı inme? Ya gotto in oraya namak daha değil. Bi demo tansar erişçen orç. Sorç potopsun. Oraya kesin erişçeni araştır. Hiv mayk sistem tutuluyor. İstratejide bastla. Çünkü mungur hiç erişçen orç koy. Ağaç, ikdir nükür, akın dos, amrak sattın, neyse nükür, bu hafta gümüşe gönderir. Andraç tangrası çöyna, tangrası, tangrası, tangrası gönderir. Hizir, anar arı ota bastı çöyler, bir tanesi koçin. 
амар тэнийг энэ мөгч яагаад хэрэгтэй байгааг санал бодож шмаад. Гэхдээ та нар үнэхээр 10 удаа энийг давтаад ирэх юм бол бас нэг цаана та нар энэ үнчин дахинд чинь те а болохгүй шүү демо шүү демогоор сурын шүү демогоор арилжи шүү гэдэг бас орчно. Тэгм учраас та нар хэнийг ч хураагүй өөртөө л хэрэгтэй зүйл хийж байгаа учраас зөвхөн одоо энэ демогоор л арилж чадах хэрэгтэй. За эхлээд заавал зөвхөн демо. Тэгээд а та нар бодож ш магадгүй л те за демо гэж л те хин хэрэгтэй демогоор маш амархан ашиг хийчихдэж штэ үгүй. Та нар демо хуурамч мөнгө гэж бодоод арилж чанд орохоор сайн шиг хийгээд байгаа. Та нар яг демо яг жинхэнэ мөнгө шиг өөрийнхөө энэ тахиг те тахиг нь яг ингээ бодоод за демо энэ яг жинхэнэ мөнгө шүү гэдэг. Тэгээ баг мөнгөөс эхлэх хэрэгтэй. 1000 доллар ч юм уу 2000 доллар ч юм уу. Тэгээ яг энэ жинхэнэ мөнгө шүү гэд а арилж чад орох юм бол зөндөө юм сурч мэднэ. А аль болох одоо хуртхан шиг л жинхэнэ зах зээлд оруул бөөн бөө ашиг ийм санагдчих байгаа. Тийм шунал байга би тэрийг үз ойлгож гэхдээ тэрийгээ дарж демо дээр л одоо сурч боловсрах хэрэгтэй. Одоо тэгэхгүй бол тэгээд одоо мэдхгүй одоо яаж энэ арилж чанд тадлаг туршлага хийх юм мэдхгүй шүү дээ. Та нар миний одоо би таанаас өнөөдөр лот гээд заагаад өглөө маргааш мартагдаж болно гэтэл демо дээр ахин дахин нэг лотор хоёр лотор арилж чанд орчих юм суралцсан тий. Өнөөдөр би таар пип гээд заагаад өглөө пип нь ханшийн хамгийн сүүлийн орнтой тооны цифрын зөрүү юм аа гэ танаад мэдчихлээ гэтэл та нар демо дээр тэрийгээ баттгаж авч аа энэ одоо титэн пип өслөө эдэн пип унжаагаан байна гэж та нар туршлага хөрөмжлөх бол та нар яаж цаашид явахгүй юм учраас ерөөсөө зөвхөн демо дээр тадлаг туршлага хийцээ Яг одоо өнөөдөр та нар демо данс дээч. За тэгээд бүрслийн тэгж хэлсэн байдаг тий. Би 10000 өөр төрлийн өшиглөлт мэдхээс илүүтэ нэг өшиглөлтөө 10000 удаа бэлдсэн хүнээс айна гэж. Тэгм учраас бид нэр демо дээр нэг юм аа сурч аваа тэрийгээ одоо 10000 удаа давтаж одоо суралцах гэдэг юм уу та. Энд чинь бид нэр зах зээлд оролцож бид нэр энэ мөнгө одоо эсвэл оруулж байгаа юм гэж маш өндөр эсвэлтэй зүйлшүүд бид нар зовж олсон мөнгөө алдчих уу яах вэ те тийм учраас демо демо демо за эсвэл демо бас дахин демо демо дээр л та нар арилж чах юм зя тийм үргэлжлээд ярихад бол хөрөнгийн зах зээлийн одоо энэ форексийн зах зээлийн арилж чанд орно гэдэг нь бол ерөөс хурдан баячих арга бол ерөөсөө биш шүү залуусаа би та нарыг хүсэл зөргийг унтраач байгаа юм биш би та нар зөвхөн үнийг л хэлмээр байна Форексийн зах зээлд орох нь бол хурдан байж гарах. Ерөөсөө биш. Хэрэв одоо та арилжаанд ороод л ерөөсөө алаад өгнө, хүнээд өгнө, ураад өгнө, тастаад өгнө гэж мөнгөө гэж амар амархан хийч нь мөнгөч нь 50 мянга 40 мянга болгоод байгаа юм чи би 50 мянга 50 мянга болгож чадна гэж бодож байгаа бол түр хүлээгээр. Түр адснаар за. Нэг шинээр эхэлж байгаа бүх арилжаачдын 90% нь эхний 14% хоногтой дансаа хоослоо дуустд штэ. Эхний 14% хоногтой шинээр орж ирж байгаа арилжаач юм болгоны 90% нь мөнгө алдаад дуустдаг. Тэгээ бодоод үз тэ 14% хоногч. Хэрвээтэр шинээр орж ирж байгаа арилжаач хүн демо данс дээр 3 сар арилжаа хийсэн байсан бол бас 14% эхний 14% хоногтой тэгж мөнгө алдахгүй байх аа миний бодлоор. За тэгээд бүх арилжаачд мөнгө алддаг. Бүх арилжаачд мөнгө алдна. Маш их хэлж алдчих болно. Би бол л өстө амар их мөнгө алдчих исэн. Их их олж исэн. Гэхдээ хин сайн тууштай байна. Хин мэдлэгээ сайн олж авсан байна. Хин туршлаг сайн хөрөмжлүүлсэн байна. Хин демо дээр удаан трейд хийсэн байна. Тэр хүн л амьд үлдэж одоо амжилт нь хүрч чадна. Нөгөө үлдсэн 10%-д багтчих авах гэсэн үг тий. За тэгэд 10%-д багтчих авсан хүн бол л өрөөсө төсөөлж байгаагүй сайхан эрхчлөө санхүүг эрхчлөө хөрөнгө мөнгөтэй болох боломж бол бүрэн дүрэн. Одоо миний хувьд би бол өөрийгөө 2 3 удаа эхний 90 хувьд орж исэн. Би хамгийн хайр 500 доллар данс нэгэд алдчих исэн, дараа 1000 доллар нэгэд алдчих исэн, дараа 50000 гар нэгэд алдчих исэн. Тэгээч ингэж явж явж явж чанаа би хамгийн сүлд сүлийн 10 хувьд бол үлдэж чадсан. Ингээд нөгөө ялалт байгуулж байгаа 10 хувьд үлдэхэд бол надад бол одоо би ерөөсөө ирээдүйд санаа зовхгүй шүү. Би ирээдүйд надад байр орон сууцны мөнгө цуглуулах ч юм уу машин дээрэг ийм машин авах юмсан надад тийм байх. Би хүснээ хүссэн машина авал авч чадна. Яг бол өнгөрч байгаа юм биш. Энэ бол ерөөсөө тууштай байж демо дээр удаан арилжаа хийж бүх юм аа сайн сурч мэдсэнийхээ дараа мөнгө өрсөлдөлт оруулсны ашиг шиг тусахгүй. Тэгээд бас одоо яаж би санхүүгийн их хөтлөлтөө бай, маш сайхан бай, үр хүмүүстүүдийнхаа ажууд өдөр болох ажууд нь хамт байж чадчих юм. Би ажил ажил ажил гээд өдрийн 12 3 4 цаг алга болохгүй байна. Тийм учраас үнэхээр тууштай байж чадах юм бол амжилт нь хүрч болно. 
Өөрөө тэгэл уулмаар дуулмаар уурлмаар одоо гартаа тарсны аваа шидчмэр өдрүүд амар байдаг шүү дээ. Арилжаа чинь байх гэдэг бол маш хэцүү. Энэ бол тийм бас амархан ажил биш шүү залуу шүү дээ. Энэ бол маш өндөр стресстэй айгүй их одоо эсэлттэй. Тэ? Заримдаа бол ингээд орж ирж байгаа орлогч юм бол ерөөсөө тийм тогтмол биш байж болно. Бууж бууж өгмөр үе бол зөндөө тохиолдно. Тийм учраас бол а арилжаа дор хоног хурдан байж гаргах ерөөсөө биш юм аа залуусаа за тэрийг л та нар маш сайн ойлгоч та нас гуйж ин хурдан байж гаргах ерөөсөө биш монголд шинээ янз зүрийн форекс компани уу сургалт гарч ирээ та нас хурдан байжуулъя сарын 30% ашиг үгүй 40% ашиг үгүй булшит тийм хизэж байдгүй сарын 30% 40% ашиг амарч исэн компаниуд ихнээсээ байхгүй болсон шүү тийм хизэж байдаггүй байхгүй тэр бол боломжгүй зүйл үнэхээр сарын 30% хийгээд те ингээд жилийн 300 400% ашиг хийгээ яваад тэдэг бол дэлхийн сайт нь тэр бунт хүмүүс чинь мөнгөө бэрэд гүн шүү дээ. Тийм учраас аа тийм том том ашиг гэдгээсээ илүүтэй тогтмол жижиг орлого, тогтмол жижиг ашиг гэдэг бол маш чухал юм аа. За яа. Зя тэгээд мөн одоо арилжаанд орохдоо эсэлэл ах чадвартай байх хэрэгтэй. Эсэлэл ах чадвар. За тэгээд энэ чинь тавьсан бүх мөнгөө алдсан ч одоо эргүүлээд одоо өөрийнхөө ажил хөдөлмөрөөр амьдраад цаашид амьдралаа аваа явах чадвартай тийм хүмүүс бол арилжаанд орох хэрэгтэй. Түүнээс өнөөдөр дансан да 100 доллар байхгүй хүн арилжаанд орох болохгүй байх нь шүү дээ. Амьдрч байгаа байраа барьцаан 50-д арилжаанд орох болохгүй байх нь. Би энийг бол бүр маш сайн тодцтой шилмэр амьдрч байгаа байраа барьцаан 50 арилжаанд орох болохгүй шүү залуу шүү дээ. Нэг залуу 65 сая төгрөгөр байраа барьцаан 50 65 сая төгрөгөр бүгдийн алдаад тэгээд амиа орох төрөө тулаа дадруу мессеж үзсэн. Би амиа орох төрөө тулчлаа. Би 65 сая төгрөгөө байраа барьцаан тавьд алдчлаа. Надад нэр үнэхээр ямар ч хариу үг болмож байгаа учлаарэ. Тэ? Та бол насан төрсэн хүн эрсдлээ бол өөрөө мэдчих ах хэвээр байсан. Ийм тэнэг шийдвэрийг бол гаргах хэвээр байж. Ажил гэж би хэлсэн үү? Өөр одоо үг хэлээгүй тэ. Тэгэхээр хэвтүүгээсээ зээл аваад арилжаанд орж болохгүй байна. А амьдрал амьдрал амин зоолго зугаж байгаа машина тавиад арилжаанд орж болохгүй байна тэ. Тэгэхээр мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Яг одоо та нас арилжаанд орох мөнгө байхгүй бол мөнгөө цугларч гэх хэрэгтэй. It takes money to make money гэж тэ. Тодорхой хэмжээний мөнгө байжиж тэр мөнгөөр л бид нэр ашиг хийх шүү дээ. Тэгэл бас хэдхэн 100 доллароос эхлээл одоо хэдэн сая доллар хийчихнэ гэдэг тийм хоосон мөрөөд байх юм бол тэрийг бол хайх хэрэгтэй. Жоохон газар дээр буусан тэ зорилготой expectation тэ тийм байх хэрэгтэй. Яг хөө хэдэн 100 хэдэн 100 доллароос эхлээд сая доллартай болцсон хүн байдаг. Тэгээ тэр бол үнэхээр сайд нэг төхөх төхөлдөл. Тэгээ тэр хүмүүсийн стори буюу амьдралын төх хамгийн сайн зарагддаг учраас тэр хүмүүс тэрийг яриад байдаг байхгүй. Тэр бол тэр хүн болгон бас тэгж байж гаргахгүй шүү дээ. Тийм болохоор амьдрал дээр буусан сайхан зорилготой байх хэрэгтэй. За тэгээ би бол арилжаа чинь болох буюу одоо форекс арилжаанд амжилттай арилжаа чинь болоход бол энийг бол ерөөсөл марафоны гүйлтийн тамирчинтай тамирчин болохтой бол гой зүүрлэж хэлэх дуртай. Яагаад гэхээр хүн одоо марафон гүйдэг тамирчин болохын тулд тэр олон километр 40-50 километр гүйдэг болохын тулд хүн ганц өдөр юм сураад ганцхан 7 хоног бэлтгэл хийгээд ганцхан сарын турш бэлтгэл хийгээд за бүр ганц жил баг 10 жил бэлтгэл хийгээд ч тэ төдийлэн сайн марафоны гүйлтийн тамирчин болохгүй байж болно. Форекс арилжаанд орох хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд ордог болохоор яг адилхан. Маш удаан хугацааны одоо хатуужил тэсвэр төвчээр туршлаг сурсан зүйл маш олон зүйл орж ирж л одоо бид нэр амжилттай форекс арилжаач болно шүү дээ. Тэрөө бид нэр ганцхан өдөр жоохон бэлтгэл хийгээд марафон гүйч юм бол хизээч барианд орж чадахгүй шүү дээ. Наана нь бахардаад унна те. Тийм болохоор арилжаач юм болох гэдэг бол яг адилхан тэсвэр хатуужилтай хэрэгтэй залуу ч юм да. Мөнгө гэдэг сайхан мөнгө гэдэг ста ста ингээл олон ногоо харагдаад олон тик харагдахд бол шунал хөдөл нь хүсэл тачаал хөдөл нь тэр болгоныгоо төвчээд хоош нь бариад за миний ирээдүйн зорилго бол ийм гэхдээ өнөөдөр би мөнгө эсвэл дурлахаас өмнө би юм асуух хэрэгтэй байна аа демо дээр арилжаа их хэрэгтэй байна тэсвэр хатуучлаа хэрэгтэй байна туршлага зөвлөл хэрэгтэй байна гэд тэгэж тэсвэртэй байж чадсан хүн амжилтанд хүрээ шүү залуучууд байна За түрээс яарсан хүн бол алтан. Би дөрөв хэлсэн те. Форекс зах зээл буюу хөрөнгийн зах зээл төвчээргүй хүний мөнгийг төвчээртэй хүний мөнгө рүү шилжүүлэх нэг тийм тогтцоо юм аа гэж би хэлээд байна. Тийм учраас төвчээртэй байх хэрэгтэй. 
юу ч мэдээ сураг байж жинхэнэ мөнгөө эрсдэлд оруулж болохгүй. Би одоо та нарт маргаашнаас эхлээд техник анализ заагаад ихлэр өө ингээл арилчаад орох мөнгө хийчих юм гэж танаар бас бодож болохгүй тийм. Юу ч бас форекс гэдэг нь бол хурдан хурдан байж гарах биш юм аа. За демогийн тэр бот болоорой. Зя. Зарлус маань давгүй юу яаж ин ядарч ин уу ойлгомжтой юу би чата нээсэн та нар бас фидбэк өгч болно. Ядарч ин аа гэд. За цагийн хувьд байж штэ те би эртгэлэх надад ямар ч боломж хийсэн. Яагаад гэхээр би яг одоо Америкийн Сан Франциско хотод байна. Сан Франциско хотод би өглөө 5 цагаас босоод өглөөний 6 цагаас хичээлээ эхэллээ. Тэгэхээр одоо эртгэлнийхээр би одоо яаж эхлэх юм те шүний 3 цагт эхлэх юм уу? Тэгэхээр тэр бол боломж үзвэл уучлаарай. Зя. Хой, за одоо маш чухал сэтгэл рүү орнд энэ сэтгэлийг одоо яад юм бэлээ? Баргаш ярьдаг ч юм уу. Маш одоо чухал сэтгэл та нар бас жоохон ядарцсан анхаарал төлрүүлээгүй төлрүүлмэргүй байгаа үед нь бас зааччдаг одоо яад юм бол та. Юу гэж бодчих залуусаа өрөөслөө явах уу? Одоо маршингийн талаар үзэн. Маршингийн талаар Тэгээ их хүмүүс маань явъя гэж чинь тийм ээ бид нар төвчээртэй хүлээцтэй хичээлтэй суух хэрэгтэй гэж Форекс энэ одоо тэгсэр төвчээртэй танаар одоо 50 минут суу одоо чи юу завсарлаг аваад бид нар 45 минут болчих шүү дээ Зүгээр ээ бүгд төр явна за яа за өргөжлүүлээд маржин гэж юу вэ гэдэг талаар үзье За форекс арилжааны хамгийн том давуу талуудын нэг бол л тий бид нар нөгөө хөшүүрэг гэж бол мэднэ тий шүрэг авт авахд бид нэр яад юм бэ гэхээр маржин бацаа тавьдаг. Тэгэхээр маржин трейдинг гэдэг нь юу юм бэ гэхээр өөрт байгаа багахан хөрөнгийг одоо брокерт бацаа болгон тавиад брокерс эргүүлээд леверидж аваад тэгээд өөрт байгаа данснаасаа хавгүй илүү их хэмжээний мөнгөөр арилжаанд орохыг бол маржин ашиглах гэдэг юм аа. За тэгээд маржинта арилжаанд орохд бол таньшин одоо өчүүхэн жоохон хөдөлгөөнөөс бол өндөр хувийн ашиг олох бол бүрдэд юм аа. Зя одоо жишээ нь бащ тээ бид нэр 100 долларын маржин буюу 100 долларын бацаа тавиад нэгээс 100 хайрцаг хөшүүрэхтэй 10 мянган долларын арилжаанд орлоо гэж бодъё л тоо. Тэгэхэд бол ханш дөнгөж 0.5 хувь буюу одоо арилжаа чин талд 50 долларын ашиг хийхэд нөгөө одоо маржин тавьсан 100 доллар дээр 50 долларын ашиг хийсэн гэдэг бол үлч нь 50 хувийн ашиг үлчих байгаа хөөх. Тийм учраас маржин трейдинг бол маш жижиг ханшийн өөрчлөлтөөс өндөр ашиг хийх боломжийг олох гэж байна. Одоо ийм төрлийн арилжааг л олон дахин дахтаад хийх юм бол бид нэр одоо форекс сайтан болгоноод бол гарцааг болж байгаа шүү дээ. Гэвч одоо ихэнх тохиолдолд ихэнх тохиолдолд одоо арилжаанд дөнгөж орсны дараа ханш бол арилжаа чинь талд иргэдгүү эхлээд эсрэг иргэж байгаа дараа нь ингэж арилжаа бол сайхан болдог. Тэм учраас одоо энэ маржин гэсэн энэ концептыг ойлгоогүй, туршлуггүй дөнгөж шинээр хэлж байгаа хүмүүс бол маржингаас болоод ганцаа хоосло дуустаг юмсэн. Тэгэхээр одоо тиймээс одоо маржингаа бол зөв ойлгох, маржинг маш сайн ойлгох, маржингаа бол зөв тохируулах бол маш одоо чухал юм аа, маш чухал юм заа. Зя. Тэгэд маржинг одоо ярихын тулд бид нэр а дансны одоо бүх бүтцийг яах хэрэгтэй болно. Аавшлаа. Сонгох. Гаднаас машины ч юм орч ирсэн. Зя. Бид нар одоо одоо ямар ч брокер дээр данс нээсэн те. Ер нь бол бидний дансны баланс бол энэ зурган дээр харагдчихаа шиг бол ингэж харагдана. Тэгээ энд бол юу юу байх вэ гэхээр 
balance, used margin, free margin, unrealized profit loss, equity, they get margin level which you know bad demand. So yeah, book that I am going to balance which you be get it clear it. Balance which you be. That we need to balance. I am going to that I am going to find that I am going to balance. Balance which you be get it result. We need to to to. I got to broker it. Balance that to. Be some bad. Mungun ya to. Mungun dungis hiltik. That is balance not that to. Бид нэр ямар ч арилжаанд ороогүй байх үеийн дансны үлдэгдлийг задаг байхгүй. Одоо бид нэр би энэ ингээд дуулцсан байна. Тэгээ энэ бол миний нэг одоо дансны одоо дүр зургууд харагдаж байна. Тэгээ баланс нь зөвхөн гурван тохиолдолд шинээр бодогддөг. Дансанда шинээр мөнгө хийх буюу депозит хийх. Аа орчин байгаа арилжааг хаахад буюу одоо close and open position тэ. Тэгээ гуравт онгорхон арилжааг одоо нэг бүтэн өдөр одоо бүрэн бариад тэр үедээ хаагаагүй дараагийн өдөр л одоо ингэж оруулсан тохиолдол бол swap swap төлбөр гэж бол авдаг. Гэтэ энэ swap төлбөр нь бол аа одоо та нарын хувьд бол нэгт юм амар их мөнгөөр арилжаанд орох гэж байна. Swapping талбарууд нэг санаа зовд хэрэггүй нь бол хичээчхэн төлбөр. За ингээд ийм гурван зүйлийн дараа бол баланс өөрчлөлт гэдэг юм аа. Түүнээс бид нар одоо одоо та нар энэ зургаан дээр харж байгаа шүү дээ. Би арилжаанд орцсон байхад миний баланс өөрчлөлтгүй байгаад миний баланс энэ арилжааг хаасны дараа өөрчлөлт юм аа. Тэгээ учраас баланс гэдэг нь л юм юм аа. So yeah, unrealized profit and loss гэж юу юм бэ? Unrealized гэдэг шүү. Unrealized. Profit loss гэдэг үг ойлгомж шүү дээ тий. Profit гэдэг үг ашиг loss гэдэг үг алдаг. Арилжааны платформ дээр unrealized profit loss гэж байх юм бол энэ нь одоо биднэрийн одоо нийт арилжаанд орсон байгаа нээлттэй байгаа арилжаануудын зах зээл дээр одоо ашиг болон алдагдлыг одоо заадаг хэмжүүр юм аа. Хэрвээ одоо бид нэр ашигтай явж явах юм бол ногоо юм уу одоо цэнхэр өнгөр энэ дүн нь бол гарч ирчихдэг. Алдагдлыг явж явах юм бол улаанаар тэмдэглэх гэдэг юм аа. За одоо энэ доорх зургийг харах юм бол миний одоо энэ дансанд бол тийм би одоо нийтдээ нэг 314 доллар ашигтай явж байна. Энэ бол миний unrealized profit юм аа. Unrealized profit Тэгэд энэ дүн бол би арилжаагаар хаан хаатал энэ арилжаанаас гартал хэлбэлцнээ өөрчлөгдөл. Хэрвээ ханш унах юм бол одоо унаал миний unrealized profit багсаал ингээл хэлбэлцэн гэсэн. Зя. Тэгэд түрүү мөн хэлсэн ч unrealized profit loss нь бол яг одоо байгаа арилжааны байрлуудын яг одоогийн яг одоогийн одоо шилжиж өөрчлөгч байгаа зах зээлийн үнэлгээр бодогдож байгаа ашиг бүгд алдаг юм аа. Арилжаага хаахгүй бол энэ нь бол чинх нь ашиг болохгүй. Энэ араг unrealized profit-ийг арилжаанаас гарч чинх нь болохгүй энэ чинх нь ашиг бол биш шүү. Хүмүүс ингэж бодох байхгүй. Ингэ арилжаанд ороод нэг сайхан ашиг ингэ явж байгаа юм. unrealized profit нь өндөр явж байгаа юм гэдэг цана амнаа тийх хайчтай. Тэнгүүд нөгөө хөтлө нь буцаж ирээд ханш эсрэг хөдөлгөө хийгээд тэгээд unrealized profit нь unrealized loss болдог. Мөнгө хийжсэн алддаг. Тийм одоо гонигтай зүйл бол их болдог шүү. Тийм учраас бол энэ unrealized profit тоо болж өгөл зарим үед бол л өстө ашиг хийж явж ашиг авч явах хэрэгтэй. Хүн ашиг авснаараа хизээ ч ядуурдаггүй гэж тийм нэг үг байт шүү дээ. Nobody has gone uh, the broke by taking profit гэдэг. So yeah, тэгэд unrealized profit нь жишээ авч үзэх юм бол одоо жишээ нь бид нэр S&P 500 индекс гэдэг тийм нэгээс 100 өшөөрхтэй одоо 100 долларор одоо маржин тавиад 2500 гэсэн ханш дээр одоо дөрөн контракт буюу 0.4 стандарт лот одоо авлаа гэж бодъё л та. Тийм бол энэ нийт одоо 10000 долларын арилжаа тий. Бид нар тэгээд 100 долларын маржин тавьж байгаа. Нэгээс 100 өшөөрхтэй шүү. За тэгээд 10 минутын дараа ханш 2510 болчих юм бол бид нарт яг одоо зах зээлийн үнэлгээгээр бол бид нарын одоо нийт одоо арилжаанд орсон одоо 10000 доллар маань 10040 болно тий. Тэгэхээр бид нарын unrealized profit бол 40 ам доллар байх нэ тий. За тэгтэл 10 минутын дараа ханш буцаж унаад 2490 орчих юм бол нөгөө зах зээлийн маань бидний арилжааны үнэлгээ бол 9960 болчих үгүй. Unrealized loss болчихно. Тэгэхээр нөгөө unrealized profit та хаагаагүй бол unrealized loss болчих боломж байгаа юм аа. Тэгэхээр нөгөө 10 минутын өмнө 40 ам доллар ашиг хийжсэн бол ханш буцаад өөрчлөгдөд 10 минутын дараа бол 40 доллар ингээд алдчих юм шиг нэ тий. Тийм учраас гэрэл савлаа анализ профит лос бол ингээд өөрчлөлт хийж төгсөн. Тэгэхээр арилжааг хааж одоо ашиг алдагдлыг одоо жинх нь болохтол бол энэ нь болох хизээч жинх болохгүй өөрчлөлтөө л хийж тав. Зя. 
Зя тэгэд unrealized profit то байгаа арилжааг хаах юм бол тий энэ profit нь real буюу жинхэнэ ашиг болоод нөгөө баланс ихлэн ихсэн баланс ихсэн unrealized profit хаавал баланс ихсэн unrealized loss то арилжааг хаах юм бол баланс багсан тэр нэгс нөө би энэ 314 долларын ашигтай явж байгаа арилжааг хаах юм бол миний баланс 100314 болно гэсэн үг шүү хэрвээ би хасах 314 алдагдалтай явжсэн бол миний данс ирэн одоо 99 687 85 108 болно гэсэн үг тий. Тэгэхээр ингэж одоо unrealized profit loss нь балансыг бол бас ингэж нөлөөлөх нэ. Yeah. Used margin. Used margin гэдгийг одоо ойлгох юм бол бид нэр ихлээд required margin гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Required margin гэдэг нь ерөөсөө юу юм бэ гэхээр ойлгомжтой. Бид нэр одоо brokers leverage оо юу хөшөөрөг өгч одоо арилжаанд оруулахад тухайн арилжаанд орход одоо бидний одоо дэнчин тавих одоо барьцаан тавих margin гэдэг тоогл хэлээд required margin гэж. Тэгээ өмнөх жишээнүүдэд бид нэр авч үлдсэн чинь тэ. Нэгээс 100 одоо харьцах хөшөөрөгтэй 10000 доллар арилжаанд орох юм бол required margin 100 доллар болдог тэ. За тэгээд required margin-ыг одоо broker broker шалтгаалаа заримдаа бас зүгээр одоо margin ч гэж үс нэрлэдэг. Заавал required гэж бод нэрлэдэггүй. Зя тэгээд одоо used margin нь юу юм бэ гэхээр олон арилжааны олон олон нөгөө required margin-уд чинь нийлбэрийг бид нэр used margin буюу хэрэглэгдсэн margin гэдэг байхгүй. Данснаас одоо хэрэглэгдээ гарцсан байгаа одоо түгшигдсэн байгаа margin гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ одоо арилжаа ч одоо ганцхан арилжаанд орсон байх юм бол required margin used margin хоёр тэнцүү байх тий. А тэгээд нэгээс дээш одоо арилжаанд орс зэрэг орсон байх юм бол тус бүр одоо арилжаануудын required margin-ийг нийлбэр нь used margin болох юм аа. Зя тэгээд одоо энэ жишээнд ингээ харах юм бол миний одоо энэ нансантай би бол ганцхан арилжаанд орсон байна. Тэр арилжааны margin бол энэ 1185 доллар ч тий. Ягаад 1185 доллар байгаа юм бол залуусаа. Ягаад тэгэхээр би 101 стандарт лот энэ араа buy 100 гэж байгаа. Buy 100. Энэ бол нэг стандарт лотны 100 000 евроны одоо би арилжаанд орсон байна. 100 000 евроог доллар руу шилжүүлэхээр 118500 буюу би 100-аас нэг хөшөөрөгтэй учраас миний маржин 1185 доллар болсон байна. Тэ? 1185 доллар. Зя, тэгээд би одоогийн байдлаар бол нэг арилжаанд орсон байгаа учраас миний used margin, required margin гэдэг тэнцүү. Хэрвээ би хажууд нь өөр арилжаанд орчихсон байсан бол одоо миний used margin бол их байх нэ тий олон арилжааны одоо margin нь нийлбэр гэсэн. Зя үгэлчлээд equity одоо бид нар сая баланс гэдгийг үзчихлээ unrealized profit loss үзчихлээ used margin margin гэдгийг үзчихлээ одоо equity гэдгийг талаар үзье equity гэж үсэн гэж болно. Энэ equity балансаас өөр байна. Equity нь одоо юу юм бэ гэхээр одоо яг одоо зах зээл дээр байгаа арилжаанд орсон байгаа бөгөөд ороогүй байгаа нийт хөрөнгийн одоо хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа нийлбэр үнэлгээр юм аа. Тэгэхээр хэрвээ бид нар unrealized profit тоо явж ах юм бол бидний equity буюу одоо зах зээлийн үнэлгээд одоо хөрөнгө гэх юм одоо энэ нь бол өндөр байх юм тий equity гэсэн. Хэрвээ бид нар unrealized loss тоо явж ах юм бол бидний equity бол багсах нэ. А тэгээд яг ерөөсөө ямар ч арилжаанд ороогүй байгаа үед бол equity баланс хоёр бол тэнцүү байна. Бид нар одоо Энэ арилжаанд байхгүй байсан бол equity маань ч гэсэн 100 000 доллар байх юм шүү дээ. Яг тэр ямар ч арилжаанд ороогүй profit loss 0 байна. Тийм л equity баланс байх хэцүү байна. Аа дотоо жишээ нь S&P 500-ийг бид нэр одоо худалдаж авах хэрэгтэй зэгч байна гэж бодъё л да. Бид нар хараахан арилжаанд ороогүй байгаа учраас бид нарын equity баланс хоёр бол тэнцүү байх болно. Тий. За тэгэд 10000 долларын баланста данснаас бид нэр одоо 100 доллараар нь арилжаанд орлоо гэж бодъё л да. Тэгэх юм бол аа бид нар одоо тэр одоо орсон 100 доллар дээр 50 долларын unrealized profit тоо явах юм бол equity одоо 10050 болж өгсөн те бид нарын equity бол 10000-аас 10050 болсон байна. А хэрвээ бид нар 50000 долларын алдагдалтай одоо unrealized loss тоо явж ах юм бол манай бид нарын equity болох гэхээр 9 9 буруу бичсэн шүү дээ 9950 9950 байх болно тий. Тэгэхээр баланс маань бол 10000 хэвээр. Тэгэхээр арилжаа хаан хаатал баланс бол өөрчлөгдөхгүй гэдгийг санаарай. 
Тэгээд энэ арилжаанд бол эквити маань бол ийм байт. За эквити ойлгож тавьчих нэг чинь. Бид нар одоо ингээд энэ одоо дансны задаргааг үзэж явьж байгаа бид нар хамгийн гол юм руугаа орохгүй байна. Margin level буюу free margin. Free margin, margin level гэдэг одоо энэ байна. Free margin, margin level хамгийн энэ чухал зүйл. Тэгэхээр free margin гэж юу юм бэ? Free margin гэдэг нь бол ерөөсөө дансанд сул чөлөөтэй байгаа Бид нар одоо дахиад тавиад арилжаанд орох боломжтой мөнгөн дүн хэлдэг хөхгүй free margin. Free margin ерөөсөө equity болон unrealized profit loss ойроос хамаартай хамаартай хэлбэлцдэг free margin тийм. Одоо би энэ арилжаанд орохдоо 1985 долларыг дахиад тавьсан шүү дээ. Энэ бол миний used margin болсон. А гэтэл 9125 миний free margin байдаг юм аа. Free margin буюу би энэ мөнгөөр цаашид арилжаан орч болох боломжит мөнгө гэсэн үг. Тэнгүүд хэрвээ одоо free margin нь бол equity-гээс хасах нь used margin гэдэг болдог. Equity буюу одоо энэ equity-гээс used margin хасаж ич free margin гарч ирдэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ задаргааг хаалтаа та нар used margin чинь profit loss-оос бол хамаарахгүй. Equity бол profit loss-оос хамаарна те. Тэгэхээр яг одоо ашигтай явж ийн уу алдагдалтай явж ийн уу гэдгээс бид нарийн free margin бас хилбэлцэн. За тэгээд жишээ авч үзье. Жишээ бид нар одоо 1000 долларын баланста данстай байна гэж бодъё тий. Тэнгүүд бид нар 200 долларыг ашиглаад арилжаанд орсон. Тэгэх юм бол бид нарийн тэнгүүтэй бид нар одоо нэг 100 долларыг ашигтай явж ийн гэж бодъё. За баланс 1000 used margin 200 unrealized profit 100. Тэгэх юм бол бид нарийн free margin 900 доллар байх нэ. Ягаад гэвэл бид нар балансаас 200 гасаар 800 доллар equity, 800 доллар equity дээр 100 долларын ашигтай яваагаа нэмэхлээр бидний free margin 900 доллар байх. А хэрвээ алдагдалтай явьжсэн бол яах вэ? Бид нар 100 долларын алдагдалтай явьжсэн бол баланс 800 гас одоо те 200 гасаар equity одоо тэрэн дээрээс 100 гасах юм бол бидний free margin 700 доллар байх. Тэгэхээр алдагдалтай явахд free margin багсч идэг ашигтай явахд free margin өсч идэг байх нэ. За яа. Тэгээ одоо хитрхийн их алдагдал хүлээгээд одоо энэ жиш дээрх жишээнд те бид нар бүр одоо 800 доллар алдаад бидний одоо used margin equity дээр тэнцээд их юм бол free margin 0 болж. Free margin 0 болох юм бол brokerage бид нарт margin call ирнэ. Margin call гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ерөөсө бид нарыг алдагдлыг маань хүлээлгээд ачаанаас автоматар гаргаж байгаа брокерс хийж байгаа үйлдэл байд юм аа. Одоо хүмүүс ингэдэг шүү дээ. А мэдгүй нэг юм нь орсон тэгсэн чинь ингээд автоматар гараад мөнгө алдсан байсан. Юу ойлгосон мэдгүй те. Тэр хүн бол марчинга ойлгоогүй байх, фри марчинга ойлгоогүй байх, марчин кол гэдэг нь ойлгоогүй те. Зя, тэгээ фри марчны дараа бол бас нэг чухал юм нь юу олж ирэх вэ? Марчин левел, марчин левел. буруу орсон байна. За яг хөө энэ буруу зураг орсон энийг өрчлөө. Энэ margin level гэдэг энэ доор энэ те. За энэ margin level нь бол юу юм бэ гэхээр одоо used margin-ыг equity-тэй харьцуулсан харьцааг хуваар илэрхийлж зарсан одоо үзүүлэлт юм аа. Тэгэхээр Мар энэ томыг та нарын margin level тэнц equity хуваах нь used margin өвчхөн 100 хэвч тэ. Энэ томыг одоо задлаад ойлгох юм бол need used margin used margin буюу бид нэрийг хэрэглэсэн байгаа одоо барьцаанд тавьсан байгаа мөнгө нь need equity буюу зах зээл дээр хөрөнгийн хідэн хөвтөө тэнцэж байгааг заад юм аа. Тэгэхээр margin level өндөр байх тусам used margin баг байна. free margin их байн тэ. А харин margin level баг байх тусам used margin их байн free margin баг байх юм аа. Ойлгомжтой юу? Жоо толгой өргөмөр санагдчих магадгүй гэхдээ санаа зовлохгүй та нар демо дансан дээр арилжаанд ороод энэ баланс used margin free margin margin level яаж өөрчлөгдөж байгааг гэхээр хараад туршлага аваад явах гэдэг илүү ойлгомжтой болно. Тэгээд unrealized profit and loss нь бол margin level-ийг өөрчлөхөд та нар анхаарах байх тийм. Equity, equity. Equity used margin дээр харьцуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр equity-г юу өөрчлөх вэ? Unrealized profit болон loss equity-г өөрчлөнтэй. Тэгэхээр 
энэ unrealized profit loss буюу одоо бид нэр ашигтай явж ийнөө ашиг алдагдлын явж гэж margin level-ийг бол шууд өрчлөө. Алдагдлын арилж яах юм бол margin level маань багсан, ашигтай арилж яах юм бол margin level ихсэн. Зя тэгээд margin level 100% дээр хүрэх буюу equity used margin тэ тэнцэхийн бол margin call буюу brokers бид нэрийг одоо арилж яанаас гаргана гэдгийг бол анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бид нэрийг одоо брокерийн хувьд анхаарах хэвээр гол зорилго нь бол ерөөсөө л энэ margin level-ийг 100%-аас хүр байлгах. Margin level-ийг 100%-тэй ойртуулсан тийм их сэтгэлтэй арилж яанд орж болохгүй байх нь штэ. Одоо дансандаа байгаа мөнгөнийхөө их хуваар арилж яанд орж болохгүй гэсэн үг те. Тийм учраас margin level-ийг сайн анзаарч яах хэрэгтэй ма. Тэгээ ашиглаж байгаа платформ нь бол бид нарын ямар ч одоо платформ брокер ашиглаж ирсэн байсан. Margin level-ийг автоматар бодоод гаргаад тавьчдаг учраас бид нар энийг одоо өөрсдөө бодох ёстой гэж одоо санаа зовдог юм аа. Тэгээ margin level нь бол брокерс одоо хардаг хамгийн чухал тоо. Margin level баг байх тусам арилжааж хүн бол одоо margin call болох их сэтгэл бол өндөр байдаг тийм free margin их. А биш free margin баг. За тэгээд margin level их байх тусам free margin бол их байна. Тэгэхээр бол free margin их margin level лээ баг байх юм бол гол зорилго юм шүү залуусаа за. Тэгэхээр одоо 10000 долларын баланста данста байлаа гэхэд 10000 доллар бүгд ингээр нь арилжаанд орчих юм бол бид нар арилжаанд орч болохгүй байна тий. За жишээ нь одоо 1000 долларын баланста данснаас 400 долларор бид нар одоо евро доллар хосол дээр арилжаанд орлоо гэж бодъё зэ. Тэгсэн чинь баланс маань ямар байх вэ? Мэнгүй байна, эквити мэнгүй байна. Одоогийн байдлаар ашиг одоо юу хэлбэцээг өгч хэвчээ. А тэнгүүд юст маржин бол 400, фри маржин 600. Хара, эквити мэнгүй байхад юст маржин 400 байхад фри маржин 600 байна. За тэгээд маржин левел эквити буюу мэнгийг хуваах нь юст маржин буюу 400. Ингээд 250 За тэгээд ашигтай арилж арилж яах юм бол маржин левел маань ихсэн, алдагдлын хувьд багсан. Алдагдал ихсээр байгаа. Тэгээд бид нэр энэ тохиолдолд тий. Энэ жишээний арилж яаны тохиолдолд алдагдал маань ихсээр байгаа бид нэр 600 долларын алдагдал хүлээгээд бид нэрийн фри маржин нөл болчих юм бол брокер бид нэрийг шууд автоматар арилж яанаас гаргана. Маржин кол ирнэ гэсэн үг тий. Тэгэхээр маржин левел бол маш чухал юм аа. Яа маржин кол гэдэг нь юм бэ? margin call гэж юм ийм. margin call нь бол margin level 100%-д хүрэхэд буюу equity used margin та тэнцэж ирэхэд brokers бид нарыг арилжаан одоо автоматар зогсоож алдтан гаргадаг тийм одоо үйлдэл хийлт юм аа. Яагаад margin call ирж байгаа? Яагаад бид нарыг одоо автоматар арилжаанаас гаргаж байгаа талаар бүгдээр брокерийн талаас одоо бодоод үзье л таа. Брокерийн талаас бодоод үзье тийм. За брокер бол бид нарт бол мөнгө зээлж арилжаанд оруулж байгаа учраас бид нарыг алдагдал хүлээхэд хизээч дагаж алдагдал хүлээхгүй гэдэг бол бид нар мэднэ. Тэгэхээр брокер бид нарт 1-с 100 өшөөргөөр 99900 долларын одоо зээл өгөөд арилжаанд одоо хөшөөрөг өгөөд арилжаанд оруулаа гэж байна. Гэтэл одоо бид нар алдагдал дуунаа өөрийн мөнгөийг одоо бүгдийг нь алдах хэрэгтэй. Бид нар өөртөө нөгөө бацаанд байгаа мөнгө шүү. Алдах хэрэгтэй орох юм бол used margin-ыг equity-гээс давуулж болохгүй тийм Тэгэхээр бол брокер алдагдал орохгүй. Тийм учраас зээлсэн нөгөө 99900 доллар оо эсвэлд оруулах нь бол брокер бид нэрийг одоо нөгөө 100 доллар маань бид нэрийн equity буюу нийт дансан байгаа хөрөнгө used margin 100 доллартай тэнцэж юм бол шууд бид нэрийг арилжаанаас гаргана. Тийм учраас margin level-ийг бол 100 хувьс дээш байх юм чухал шүү би одоо ингээл өглөөл энийг бол би байн өглөөн за margin level гэдэг бол байн өглөө. За margin call яаж ирж болох талаар одоо нэг Маш одоо гонихтэй жишээ авч үзье. Margin call яаж ирж болох вэ? Тэ? За жишээ нь бол одоо бид нэр 1000 долларын одоо баланста данснаасаа 200 долларор бид нэр одоо арилжаанд орлоо гэж байна. S&P 500 дээр бид нэр лонг арилжаанд орлоо гэж байна. Тэ? Тэгэхээр бол бид нарийн баланс бол 1000 байна. Equity бол 1000 байна. Одоогийн байдлаар бид нэр ашиг ашиг алдагдал ороог байна тэ? Used margin бол 200 байна. Free margin бол 800 байна. unrealized profit нөл margin level 500. За margin level 500 байна гэдэг бол болчих юм те. 
бид нар цаана 800 доллар юм бас зай байна за гэтэл бид нарыг дөнгөж арилж байгаа long or badge гэсэн чи Donald Trump твиттэй хятадтай худалдааны дайн зарлаж байгаа мэдгтэй тэгээ Америкийн хөрөнгөний зах зээл нийтээр нь асуунаад S&P 500 800 долларын алдагдлаа болчлоо гэж бодъё. Нөгөө орсон арилж байгаа 800 долларын алдагдлаа болсон. Тэх юм бол бидний баланс 1000 equity 200 хараа equity 200. Яагаад гэхээр бид нэр зах зээл дээр 800 долларын алдагдлаа явуу учраас бидний зах зээл дээр хөрөнгө 200 доллар болчих юм шүү. Used margin 200 байна. Free margin 0. Түрүүн free margin хийдэл бол 800 гэсэн тийм. Тэгвэл бид нэр 800 долларын алдагдлаа болчих юм уу? Free margin 0. Тэнгүүтээ бидний unrealized profit бол loss бол 800 доллар байна тийм. Энэ үед юу болох вэ гэхээр margin level 100 хүн болж ирнэ. Энэ үед margin level 100 хүн бол. Ингээд margin level 100 хүн болоход яах юм хэр? Equity used margin та тэнцсэн хара. Equity 200 used margin 200. Тэнгүүт одоо бид нарт бол margin call бол ирнэ. Ингээд margin call ирэхэд бид нарыг одоо магадгүй ханш одоо буцаад иргэх байсан үгүй ч байсан бид нар бол тэр боломжтой бол байж чадахгүй. Brokers бид нарыг шууд арилж байгаас гараад. Их юм бол бид нар одоо ингээд 800 долларын алдагдал болол хүлээгээд тэр 800 доллар маань болол жинхэнэ алдагдал болох юм аа. За ингээд broker бид нарыг margin call-ыг арилж чанаас гаргасны дараа дансны байдал ямар байх вэ гэхээр баланс маань 200 ара 1000 долларын баланс та байсан. Margin call болоод арилж чаа хаагдсны дараа баланс 200, US margin 0, бүх юм 0, equity 200, margin level 0. Хайлмжтой залуусаа. Хэцүү байгаад. Ингээ бодтоо таана. Ганцхан муу Twitter, Trump-ийн ганц твит муу арилж чанаас болоод 800 доллар алдчих болно гэхээр амжигтай байгаа. Юу гэсэн үг вэ одоо энэ чиний одоо 1000 долларын ха одоо 80 хувийг алдчихлаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол байж болохгүй гэж хүмүүс боддог. Гэтэл үгүй. Энэ бол байнга тохиолдолд. Хүмүүс юу мэдгэхгүй байж байгаад мөнгөө алдчихлаа гэдэг үг. Энэ бол юу эсвэл margin level унснах хэтэрхий их мөнгөөр 1000 долларын одоо энэ чинь 1000 долларын данснаас 200 долларын арилж чанд орно гэдэг бол маш өндөр маржин ашигладаг байхгүй бүх л одоо 20 хувийн маржин ашиглаж арилж чанд орно гэдэг бол маш том маржин ашиглаж байгаа тэгээд нөгөө арилж чач чинь эсрэг зүг төдлөхөр алдагдлын их өндөр байхгүй тэгээд маржин левел 100 хүн болох юм бол ингээд кол тусч хамгийн одоо маржин левел их одоо авдаг одоо жишээ бол хүмүүс их төх 1000 доллар дансаа цэнэглэнгүүтэ 800 доллар арилж чад орно. Тэнгүүд 200 доллар алдангууд брокерс маржин кол. Тэгээд 800 доллар тул. Тэнгүүтэ нөгөө 800 доллараас 600 доллар арилж чад орно. Дахиад 200 доллар алдангууд маржин кол 600 доллар тул. Ингэсээр байгаад ингэсээр байгаад данс нь одоо идэвхтэд одоо данс бол 0 болоо дуусдаг юм аа. Тийм учраас би одоо энэ жишээгээр одоо таамт юу их гэдэг нэхэр margin level-ийг үргэлж 200 300% дээгүүр барьж байх хэвээр дансандаа байгаа мөнгөнийхөө нэг удаадаа 20 30% байр нь арилж чанд орж ирүүсээ болохгүй нь байна. Тэгээ margin яаж ажиллаж байгааг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байх нь байна. Unrealized profit-ийг бол авах үедээ бол авч явах хэрэгтэй байна. Unrealized profit гэдэг арилж байгаа хаач жинхэн болохоос нааш түүнийг жинхэн ашиг гэж бодож болохгүй байна хөөрч болохгүй байх нь тий. А би ашиг хийж ирэхэд хөөрөдөж болохгүй хүн шүү. Тэрийг жинхэнэ болгоог урч ирсэн тий. Ханш бүсэж ирэхэд алдагдал болчих болно. Зия ийм байна залуусаа. Маржны талаар энэ бол маш чухал сэтгэв маржны талаар бол ийм байна. Залуус маань одоо ойлгохгүй зүйл байх юм бол асууж болно тий. Би чаттаа нээсэн байна. Ер нь ойлгомжтой залуусаа. Та нар их толгой хэрэгмээр санагдчих юм уу? За, хулангийн одоо асуулт байна. Баланс дах мөнгөн леверэжтэй нийт мөнгөн дүн юм уу гэж нь үгүй үгүй. Баланс гэдэг бол ерөөсөө өөрт байгаа мөнгөн дүн. Өөрийн одоо хийсэн, дансанд хийсэн мөнгөс үг шүүд. Тэгээд алдагдлаа арилж чанаас гарах юм бол тэр баланс багсчихна. 
ашигтай арилж байгаас гарах юм бол тэр баланс ихсч нь тэр тэр бол ерөөсөө өөрт байгаа мөнгө. 1000 долларын балансдаа бол тий нэгээс 100 хөшөөрөхтэй бол нийт 100000 долларын арилжаанд орох максимум боломжтой гэсэн үгхгүй. Тэгэхээр тэр баланс бол хүний өөр юм үгүй маа. Тий а зүмрийн асуулт stop out level гэдэг чинь ерөөсөө нэг margin call хгүй. Margin call ирэх stop out level чи хоёр бол л одоо брокер бол л адилхан болцсон. Бүгдээрээ 100 хувь дээр ерөнхийдөө бол барьдаг болцсон. Өмнө нь болох margin call одоо 100 хувь дээр ирээд stop out нь 50 хувь дээр ирдэг байсан бол л одоо бол ерөөсөө 100 хувь дээр margin level 100 хувь дээр ирэх юм бол л brokers margin call ирэл margin call ирэхэд бол л автоматар арилж чанаас гардаг болцсон. Ja. Ja, die Kinder oder Menschen da so, wie die oder Erichten da auch schon hat, das, wie die oder auch schon Inge Bottich da, wie dann ist das dabei. Tanemisch ein Erichten Bottich, der in Tanemisch ein Erichten dann durch. Ja, wie die oder Marche da unten ist, ich finde das, wie die oder ja, ich oder Sato da groß hin bei dir. Sato da groß, dass er Position Size in Kiste das Arm kriegte, so ist das da doch noch, der. Ja, wie die а 100000 евроны арилжаанд орох чинь юм шиг 100000 евроны арилжаанд орох юм бол бид нэр нэгээс 100 хөшөөхтэй хүмүүс нэг л авах авах юм бол бид нэр нийт одоо одоогийн байгаа аншаар чинь 100000 евроог үрчэн нэг point за Нэгийг харьцах нь 100 хөшөөрөг авах юм бол л бид нэр ерөөсөө нэг хувийг л брокерт маржин тавин шүү дээ. Тэгэхээр энэний нэг хөв ямар байх вэ гэхээр бид нэр 1151 долларыг л маржин тавин гэсэн. Тэгэхээр нэг стандарт лот евро долларын хосол төр арилж байгаа орхын тулд 1150 долларыг бид нэр дэмчин тавих хэвстэй. Тийм үү? За яа бид нэр 1000 долларт таас үлээ гэж бодъё. Дөнгөж 1000 долларт таас. Тэгвэл бид нэр тэр 1000 долларт таасанаасаа нэг удаада нэг 115 доллар ол арилж чанд ормоор байна гэж бодъё. Тэгэх юм бол бид нэр нэг лот арилж чаа биш 0.1 нэг лот арилж чаагаар орох хэрэгтэй юм аа. За яа. Тэг ингэж бид нэр маржин болон хөшөөрөг болон арилж чааныхаа лотыг тохируулж байгаа юм аа. Энэ чинь хоорондоо бүгдээрээ нэгт уйлдаг холбоотой зүйл байгаа юм аа. За яа. Тэгээ ер нь бол 100 долларын данс бол 100 доллар ороо шууд 100 доллараар арилж чанд орж болохгүй гэсэн үг. Brokerage margin call хийх бол ерөөсөө брокер ашиг хийгээд байгаа юм биш ээ. Broker margin call хийх нь ерөөсөө өөрийнхөө таанарт одоо леверидж өгч хөшөөрөг өгч зээл өгсөн мөнгөөл алдагдал хүлээхгүй нэг тийг татаад авчих жоо байхгүй. Жишээ нь 100000 долларын арилжаан таанарт 99900 доллар одоо 99000 доллар таанарт зээлсэн байлаа гэж бодъё л да. Тэнгүүт чинь 1000 доллар таанар 1000 доллар алдчих юм бол тэр брокер 99000 долларсаа мөнгө алдах хэрэггүй үз. Тэг учраас шууд 99000 доллар татаад авчих жоо байхгүй. Маржны алдагдалтай байж байгаа ашигтай болтол нь хүлээж болох уу гэнэ мэдээж хүлээж бололгүй яах вэ гэхдээ маржны алдагдал гэдгийг бол би ойлгохгүй шүү. Маржын левел одоо багсан гэсэн үг. Марж левел багсаж байгаа гэсэн гэсэн үг. Тэгээ ном бол та нар тэгээ онлайн сургалтын заавар гэдэг имейл очсон байгаа шүү дээ. Тэр имейл гэвээ хүлээж аваагүй хүн байх юм бол ийшээ имейл явуулаарэ. Манай имейл хайр. Тэр имейл дотор бол номоо яаж үзэхүү, одоо сургалтын видеогоо яаж үзэхүү, нөхөж тавигдсан видеогоо яаж үзэхүү гэдэг бүх зүйл бол их ойлгомжтой байгаа залуусаа заа. Тэгээ
Yamarikasosinde, Yeah, Facebook group танар их нэг сонирхолтой өгшиг мэн тэ. Мэдээж хоорондоо нөгөө сурсан мэдсэн зүйлсээ ярилцаа бие биенээс асуул асуугаад тэгэхээр би танарт Facebook group нээж үгүй. Тэгээд маргааш маргаашийн хичээлдээ тэр группийнхаа линкийг би танарт өгөх болно. Тэгэхээр тэр групп руу ороод хоорондоос ярилцаад сайхан community маягаар тэ. Гоё нэг анги шиг гэдэг юм уу тийм болж болно шүү гэхлээр тэр линкээ бол маргааш хүлээж аваарай. Зя өнөөдрийн өнөөдөр бол маш их зүйл одоо ярилаа сурлаа би ч жоох ядарч байна таанаас жоох ядарч байгаа байх гэхдээ форекс тэсвэр хатуулж гэдэг хамгийн чухал учраас өнөөдрийнхөө сүүлийн сэдвийг үзье өнөөдрийн сүүлийн сэдв бол форекс брокерс ямар брокерс сонгох вэ форекс бол ерөөсө форекс арилжаа нь орхоод форексийн брокер гүгээр дамжлахгүйгээр бол форекс арилжаа нь орох бол ямар ч боломж байх Одоо ч би нэг нэг лот евро худалдаж амаар байдаг гэтэл бата нэг лот евро зармаар байдаг тэр ч одоо яах вэ Facebook-ийн групээр явахгүй юм яах вэ тийм Forex broker байхгүй бол тэр хоёр хүн хоорондоо холбогдож арилжаа явагдна гэж бол боломжгүй зүйл. Тэгвэл учраас broker бол байхаас өөр аргагүй. Broker хайрлах хэрэгтэй. Broker зах зээл дээр байгаад нь баярлах хэрэгтэй зай. Broker байж ш бид нэрийн арилжаанд орох боломж нэгж байгаа хүмүүсээс брокерыг жоох юм муу өнцгөр хараад байдаг тийм байж болохгүй тийм. За тэгээд бид нэр Google дээр одоо Forex broker гээл хайгаад үзэх юм бол нийтдээ 39 сая үрдүн гардаг гэх мэсэлц гардаг. Тэгэхээр ийм дотоод зах зээлд бол маш олон брокер байгаа учраас алийг сонгох вэ яаж сонгох вэ гэдэг бол маш том асуулт болдог. Санаа зовлохгүй. Мөнгөч нь скач юм. Мөнгөч нь одоо таныс брокер сонголтын талаар заагаад өгч зай. Асуулт байхгүй. Тэгээ тэгээ зах зээл дээр маш олон том брокер байдаг аа гэдгийг бол мэдчих байна тий. Аа тэгээд брокерыг ойлгохын тулд бол бид нар одоо сүүлийн үед ялангуяа дэвшилтэй технологи, интернетийн ач тусламжтайгаар бол бидэнд шиг хүмүүс одоо 1990-д оноос хойш л арилжаанд орох боломжтой болж байгаа. Түүнээс өмнө нь бол бид нар шиг ийм ингийн хүмүүс бол ерөөсөө юм арилжаанд орох боломжгүй байсан. Тэгэхээр бол брокер гэж энэ одоо том 50 их найд долларын зах зээлд одоо нэвтрэхгүйр болж байгаа одоо арилжааны гүйцэтгэлийг холбож байгаа үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулах тул бид нар бол баялаг хэрэгтэй. Бидний одоо жишээ нь үгтэй таны одоо зарах захиалга гэхтэй батагийн авах захиалгатай холбох доржийн зураг зарах захиалгыг одоо таны авах захиалгатай холбох одоо энэ гүүрийг л брокер хийгээд байгаа юм шүү дээ нэг юмсэн доо. Тэгээ гүүр болж байгаа. Зуурчлагч болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ брокер нь бол маш олон нэгслэг бол бол бол үүсч одоо төвхтөө үйл ажиллагааг явуулдгийнхаа хүчинд бол бол биднээс бол жоохон шимтгэл авдаг. Тэр нь бол спред тий. А гэтээ одоо спред бол бол а зах зээлд маш их өрсөлдөөд олон брокерууд гарч суушаа спред бол маш баг болчихсон. Юу ч учраас тэнд бол баг нэг баг санаа зовох болчихсон тий. За брокерыг бол бол forex brokerыг бол бол одоо хоёр ангилдаг хоёр ангилдаг. А нэг нь бол dealing desk буюу market makers хоёрдугаарт бол no dealing desk буюу 
straight through processing тэгээд электронный коммуникейшнс нетворк гэж ингэж хоёр ангилдаг байх нэ. За дийлийн деск брокер гэх юм юм бэ гэхээр дийлийн деск брокер нь бол ихэнхдээ өөрсдөө одоо маркет мейкерс болох буюу өөрсдөө зах зээлийг бүрдүүлдэг гэсэн үг. Яаж өөрсдөө зах зээлийг бүрдүүлэх юм бэ гэхээр одоо чинь би buy арилжаанд орох юм бол миний эсрэг sell арилжаанд орж энэ зах зээлийг бүрдүүлэх гэсэн үг тийм нэг гэсэн үг. Тэгэхээр миний арилжааг аваад дорждог холгүй нөө штэ. Миний арилжааг аваад брокер өөрөө миний эсрэг арилжаанд орно гэсэн үг. Энийг бол дийлийн деск буюу market maker гэдэг байгаа юм. За яг брокер одоо миний эсрэг арилжаанд орно гэхэл хүмүүс их гэтим буруу ойлголттой, их муу ойлголттой байдаг л да. Тэр бол нэг тийм муудаа дах зүйл байхгүй. Та аав нь гэсэн дэн чин тавьж ин брокер таны авах гэсэн одоо захиалгач эсрэг зарах захиалга байж ич таны захиалга бийлэгдэн шүү дээ. Тэр захиалгач чин бийлүүлэх гэж л одоо брокер бол market makers болдог байхгүй өөрсдөө. За яг хуу market makers болж байгаа брокерийн нэг давуу тал нь болохоор ягаад бүр ийм брокер байд юм бэ гэхээр forex одоо арилжаа хийж байгаа нийт одоо тий шинээр орж байгаа хүмүүс 90 хувь нь мөнгө алдаа дуустдаг гэж болов бид нэр бидэн штэ. Тэгэхээр market maker хийж байгаа брокер бол нэгсэндөө биднэрийн депозит хийсэн бүх мөнгө ашиг болж орж болно гэсэн үг. Тийм учраас энэ бол маш өндөр ашигтай брокер байдаг. Нэгсэндөө одоо казино тий казинод орход бол хаус одоо казино бол байнг одоо ялдаг гэдэг шүү дээ. Ягаа ялдаг гэхэд ихэнх хүмүүс алддаг, цөөн хэдэн хүмүүс олддаг. Нөгөө олддаг хүмүүстэй мөнгө өгөөд алддаг хүмүүсээс мөнгө авахад ашигтай явагч гэдэг учраас казино байдаг. Яг үнэтэй адилхан дийлийн деск брокер бол ингэж одоо зах зээлийг бол өөрсдөө бүрдүүлдэг байх нэ. Тэ? Тэгээ одоо энэ дийлийн деск брокер нь бол зах зээлийг дийлийн деск брокер бас муу биш. Энэ бол юу гэсэн зах зээлд байх ёстой. Ягаад тэгэхээр зах зээлд байж ич high liquidity буюу биднэрийн одоо энэ арилжааны амархан хөрвөгч хамрыг бол биелүүлж байгаа байхгүй. Бас market maker хийдэг дийлийн деск брокерууд байхгүй гэсэн бол бас зах зээл дээр хин эргэлт бол бас их баг явагдаг ч байсан байж бас магадгүй тийм. За яг хуу сүрэх тал нь болох хэрэг ийм төрлийн брокерс бол бид нар одоо яг жинхэнэ одоо банкуудын хооронд арилжиж байгаа валютын одоо ханьч юм уу интербанк рейт болон зах яг жинхэнэ одоо зах зээлийн ханьшиг бол олж харддаггүй байхгүй. Нэгсэндө одоо энэ дийлийн деск брокерс санал урга болж байгаа ханьшиг л бол бид нар одоо харна гэсэн. За тэгээд мөн ийм төрлийн брокерууд болохоор withdrawal буюу нөгөө ашиг хийсэн одоо нийт мөнгө одоо татаж авах жоохон тийм асуудал илбэгт булгараад байдаг. Ягаад тэгэхээр та ч одоо нэгсэндө брокерийн эсрэг тоглоод ялчихсан байгаа учраас тэр брокер аль болох л нөгөө мөнгө чин барай л жоохон тавьж явуулах та бургу байж таарна шүү дээ. Тэгээд тиймээс одоо зөвхөн одоо депозит буюу брокерийн дансан хийсэн мөнгөө гэж буцааж авах хэрэгтэй байдаг. Одоо юу гэдэг мянган доллар депозит хийгээд тэгэнгүүтээ мянган доллар ашиг хийж юм бол нөгөө депозит хийсэн мянган доллар буцаага дав ашиг хийсэн мянган доллар болох хэрэгтэй байдаг таксны материал өгч хийж авч хэдэг юм уу эсвэл тэ ингээл л нэг юм бисэн шидэн проблем бол тулгараад байдаг. Тэгэхээр ягаад юм болов проблем тулгараад байгаа гэхэд хэрвээ тэр мөнгөийг аль болох дансанд нь байлгаад байх юм бол нөгөө арилжаач маань илүү их одоо арилжаанд ороод алдах одоо магадлал нь бол өсдөг учраас тэр брокер бол жоохон тэр мөнгөийг бол байрх сонирхолтой байдаг. Тэм учраас маш олон эсэн шидэн тийм дүрэм журам гаргаж ирээл нөгөө хожсон мөнгөийг чи одоо өгөхгүй байх тохиолдол зөндөө байдаг. Гэхдээ бас бүх дийлийн деск брокер бол муу гэх нь бол бас сүрэг одоо өрөөсгөл ойлголт юм аа. Тэгээ бас одоо дийлийн деск гэж хийгээд бас хажуугаар нь ингээд захиалгач нь гэсэн зуу зуучлаад явдаг тийм холимог хайбрид брокерс гэж бас байдаг. Хайбрид брокер бол бас тайч хөө. Одоо ялангуяа би жишээ нь Forex зах зээл дээр одоо Facebook-ийн хувьцаа Boeing гэх компаниудын хувьцааг хаяа арилждаг хөөхгүй. Тэгэж арилжахд бол цаана нь бол арилжаанд орох хүн байхгүй гэж болно шүү дээ. Тийм үед бол ерөөсөл дийлийн деск брокертой ажиллаад тэгээд дийлийн деск брокерос одоо би эсрэг дэнчин тавьчлаа арилжаанд орно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр дийлийн деск брокер бүгдээрээ бол муу биш ээ. Муу нь бол байгаа. Тэр бол амдшгүй. Зя. No dealing desk broker гэж болоод байгаа тийм. No dealing desk broker гэх нь өөрсдөө зах зээлийг бүрдүүлдэг гэсэн Ерөөсөө ийм төрлийн брокер нь бол юу хийдэг юм бэ гэхээр ерөөсөө бидний өгч байгаа захиалгыг 
зах зээл дээр их өөр захиал гуудтай холбож хүүцдэх их одоо биелүүлэх л тийм үүр хэвтэй тий. А зах зээлтэй холбон гэхээр одоо банкны системүүд рүү оруулж өгдөг. За тэгээд том сангуудын одоо тий арилжаанууд рүү оруулж өгдөг. За тэгээд усад брокерүүдээс бас одоо ECN нэг ECN брокерос авах захиал орох нөгөө ECN брокерос зарах захиал орсон энэ ойч ингэж холбогдчих одоо энэ захиалыг биелдэг одоо зах зээлийн арилжаа одоо үүсдэг тийм холбогдтой үүрэг их хийдэг байхгүй. Тэгэд дийлийн дэс энэ no dealing desk broker нь болохоор одоо ийм төрлийн одоо зуучлалын хөлснөөс л ашиг авдаг тул одоо бид нар одоо арилжаанда одоо ашигтай айлаад байна уу ашиггүй ажил чинь нөө тэр бол байдлыг байх. Ийм төрлийн брокерын хувьд бол харин бид нар илүү их олон арилжаа хийх тус нь ашигтай байдаг. Тийм учраас ийм төрлийн брокерууд ингээл нөгөө арилжааны bot mod ингээл компьютер ашиглаж арилжаанд орох олон удаа арилжаа хийх хийх бол их одоо дэмждэг гэх юм уу да тий өөрсд нь ашигтай учраас тэгээд no dealing desk broker бол бас хоёр ангилдаг нэг нь бол state straight through processing буюу энэ төрлийн broker нь бол бидний одоо өгсөн захиалгыг шууд одоо банкны систем рүү оруулна гүйцэтгэх нь тэгээд ийм учир одоо бидний харч буй одоо ханшийн мэдээл бол шууд одоо банк хоорондын ханш байх нь бол бас илбэг байдаг бид нар одоо ийм төрлийн broker дээр ханш гарч байгаа одоо ханш бол тэгээд чинь гэж зах зээлийн ханш бол байдаг гэж итгэж болно. Бидэж яг хав банк дээр банкны ханш дээр нэмээд нэг жоохон спред одоо гүйлгээ нь хөлс хүмүүс нэмэгдсэн бол ханш бол байж болно тий. За нөгөө брокер нь болохоор Electronic Communications Network. Electronic Communications Network нь одоо ямар ялгаатай юм бэ гэхэд straight through processing ч болохоор бид нэг шууд ингээд банкны одоо том том систем руу ингээд орчих штэ. Electronic Communications Network нь яг юм бэ гэхээр нэг Electronic Communications Network broker байгаад Нөгөө электроник коммуникейшн нетворк брокерын одоо захиал бол хоёр хоорондоо холбогддог гэсэн үг байхгүй. А тэгээд бас нэг юм нь биднийг одоо өгсөн захиалгыг өөр одоо нөгөө маркет мейкер хийж байгаа брокерын захиалгатай ч холбож болно. Ямар ч л байсан ийм төрлийн брокер нь биднийг эсрэг арилжаанд орох биш биднийн захиалгыг зуучлж зах зээл дээр биелүүлж өгдөг гэж бол ойлгож болно. Тэ. Зя брокерын хувьд бол ерөөсөн биднийг ойлгох хэрэгтэй зүйл бол ийм ийм төрлийн брокер байдаг юм шүү. Одоо брокерыг сонгоход анхаарах зүйлсийн талаар бүх дээрээ суралцсан заяа. Брокерыг сонгоход ерөөсөө юу анхаарах хэвээр бэ? За. Брокерыг сонгоход анхаарахад нэг 9-10 зүйл байгаа. Тэрний хамгийн тэргүүн буюу нэгдүгээрт бол ерөөсөө та өөрийн хөрөнгө мөнгө болон дансны аюулгүй байдлыг бол хамгийн чухалчилж авч үзэх хэрэгтэй. Энэ нь юу гэсэн та одоо хин хаан байралтай ямар брокер байгааг ин мэдэхгүйгээр одоо хаан офистой ч гэдэг юм уу тий хаан бүртгэлтэй юм гэдэг мэдэхгүйгээр 1000 доллар бол тийм брокер л бол өгчиж болохгүй тиймээс одоо бидний одоо энэ сонгосон брокер маань бол айл улсад бүртгэлтэй байна мөн айл улсуудын одоо санхүүгийн зохицуул хороноос тусгаа зөвшөөрөл их авсан байна ямар улсын хуулиар зохицуулагдсан байна гэдгээр бол бид шалгах хэрэгтэй юм яагаад гэхээр Одоо энэ том том улсуудын санхүүгийн зөвцөл хорооноос брокерийн үйл ажиллагааны их аав нь гэдэг чинь маш өндөр шалгуурууд болон тодорхой хэмжээний эрсдлийн сан хөмрөг хэвшин зүйлсийг тавьж ийж одоо брокерийн их аав шүү дээ. Тийм учраас одоо Америкийн одоо National Future Association эсвэл CFTC ч юм уу эсвэл одоо яг уу Америкаас бол юу зөвхөн Америкийн брокерууд их илбэг байд Америкаас өшөөл авсан. За гадаадын бусад одоо англ мэнгэл австрал брокерууд бол ерөнхийдөө ихвчлэн United Kingdom буюу FCA эс зөвшөөрөл авна. За тэгээд австралын ASIC буюу Australian Securities and Commission Investment Commissioners бас зөвшөөрөл авна гэдэг. Ингээд иймэрхүү том том улсуудаас зөвшөөрөгдсөн брокер байх юм бол сайн. Одоо жишээ нь миний ашигладаг брокер бол Австрал, Япон, Өмнөд Африк, Ирланд гэх мэтчлэн том том улсуудад бүртгэлтэй тэдний хуулиар одоо зохицуулагдсан брокер байдаг байхгүй. Тийм учраас би бол өөрийнхөө мөнгө төрөг нь бол нэрээс аалга болно ч гэдэг юм уу. Энэ брокер миний мөнгөийг гаргахгүй байх ч гэдэг юм уу. Брокер одоо дампуурах ч гэдэг юм уу. Тийм юм нь бол нэх одоо нэг хайхтай тийм санаа цоолдоггүй тий. Гэхдээ мэдээж брокер бол юу гэдэг нэг сая сая доллар байлгадах нь шаашаа юм. Би бол хамгийн дээд нь бол нэг сая доллар бол брокерос бол авч үзэж исэн тий. Тэгэхээр бол мөнгөний бол аюулгүй байдаг чухал юм аа. Зя хоёрдугаарх маш чухал зүйл бол л ерөөсөө арилжааны шимтгэл баг брокерыг сонгох хэрэгтэй. Арилжааны шимтгэл буюу спред тий. 
бид нар одоо одоо манай курсынхаа төгсгөлд арилжааны шинэтгэл буюу спред нь одоо леверидж буюу лотор яаж ихсдэг болохыг бол үзнэ. Гэтэл ямар ч байсан арилжааны шинэтгэл буюу спред нь олон олон арилжаанд орход маш өндөр арилжааны шинэтгэл болж ирдэг учраас бол энийг бол бас багаар сонгох хэрэгтэй. Одоо би байж та би өнгөрсөн жил гэхэд нэрээ 28 мянган долларыг арилжааны шинэтгэл спред нь төлсөн байдаг байхгүй тийм учраас хэрвээ тэрийг би магадгүй бас талаар баг брокер сонгосон бол би 14 мянган доллар төлөх байсан тийм тэгэхээр а арилжааны одоо шинэтгэл баг брокер бол ихвчлэн бол ECN болон Extractor Processing одоо брокер бол маш баг шинэтгэл авдаг тэгээд одооны яг энэ амар өрсөлдөөтэй энэ брокерийн айгүй өндөр өрсөлдөөнтэй зах зээлд бол брокерийн шинэтгэл бол маш баг болцсон ихэнх одоо том одоо нэг major валютын хослуудар бол spread бол дундчаар ирсэн 2 3 хол pip болцсон байна тийм учраас заавал одоо 10 20 pipний шинэтгэл авдаг тийм брокер бол сонгох хэрэггүй те зя тэгэд гурав дахь бол депозит болон withdrawal бол ерөөсөө асуудал хөө бөгөөд маш амархан байх хэвээр депозит бол л те брокерийн данс руу мөнгө өгөх withdrawal бол л брокерийн данснаас мөнгө татаж авах тэгэд брокер бол л ерөөсөө таны мөнгийг одоо түүхчээд бариад одоо байх ямар ч одоо шаардлага байхгүй шүү дээ тэгэхээр та брокер сонгохдоо бол депозит хийхээсээ өмнө буцаагаад авах одоо ашигаа авах хотод амархан байна уу гэдгийг бол л сонгож одоо харах бодох хэрэгтэй ма. Ихэнх сайн брокерууд бол л депозит хийсэн мөнгөө 100% хүртэл одоо төлбөр төлсөн карт руугаа буцааж аваад үлдсэн мөнгөийг бол л international wire transfer ашиглан татаж авах боломжууд юм болох тийм ээ. Аа хүмүүс яг нь нөгөө дөнгөж одоо өөрсдөө хийсэн мөнгөөл карт руугаа татаж авах боломжийг жоохон муу талаас нь хараад байдаг. Тэр чинь бол л жоохон брокерийн талаас бодод үзэх юм бол тий. Картны трансакшнд чинь хувийн шинэтгэл төлдөж штэ. Одоо чинь Visa картнаас ихтэй чинь 1.7 төв ч юм уу American Express ч юм уу 3 хувийн шинэтгэл төлтөх үү. Тийм учраас брокер танарт илүү мөнгө одоо гаргаж өгөх юм бол чи илүү өндөр шинэтгэл төлөх учраас танарт депозит хийсэн мөнгөөл карт руугаа татаж авч болно. Үлдсэн одоо мөнгөийг бол л International Wire Transferer одоо банкны гоойлох гэдэг гадаад гоойлохоор татаж авч болно гэдэг тийм сонголтууд байдгийг За тэгээд дөрөвт бол л ерөөсө трейдинг платформ буюу брокерс олгож байгаа арилжааны програм одоо платформ бол сайн байх хэрэгтэй. Сайн брокер буюу том брокерууд бол л өөрсдийн гэсэн програмтай өөрсдийн гэсэн одоо платформуудыг санал болгох гэдэг. Одоо чинь EC Market гэхд чинь C Trader гэж санал болгох гэдэг. Pepperstone гэхд чинь C Trader гэж санал болгох гэдэг. Ava Trade гэхд чинь тий өөрсдийн Ava гэдэг одоо trade гэсэн application гэж санал болгох гэдэг штэ. Тэгм учраас а орчин үеийн бөгөөд одоо дүн шинжилгээ хийх дөхөн тэ арилжааны шийдвэр гаргахад хялбар болгосон тийм програм та брокерудыг сонгох хэрэгтэй. Зя тавдугаарт бол брокерийн одоо бид нарт одоо захиалга өгс өгөхөд бол экскьют хийх буюу биелэгдэх нь бол маш хурдтай байх хэвээр. Одоо маркет ордер өглөө гэхтэл бидний захиалга одоо шууд биелж байх хэвээр байхгүй. Тэгээ бид нарт одоо захиалгыг шууд гүйцэлт үлхгүй ингээл буцаагаал рекорд гэдэг те рекорд буюу дахин нэг шинээр ханш бий болгоод ингээл зах юм бол ерөнхийдөө бол брокер нота байна аа гэсэн тэр брокер бол сонгох хэрэгтэй. Одоо энгийн зах зээл нь нөхцөл байдал бид нэр нэг 30 гэсэн ханшаар захиалга өгөх юм бол шууд тэр даруудаа ерөөсөө мили секундын дотор нэг 30 аас биелэгдэх хэвээр байхгүй. Зя тэгээ зурдугаар бол customer service буюу одоо харилцагчтай үзүүлэх үйлчлэгээ сайн брокер сонгох хэрэгтэй. Брокер сонгох юм өмнө одоо ямар нэг асуудал одоо тулгуурын шууд холбогдоод амархан харилцаж болох үгүй гэж судлах хэрэгтэй. Залгах номер байна уу? Шууд лайв чат бичиж болж ийн уу? Имейл бичгийг хэр хурдан хариу өгч ийн гэдэг тэр бол нэг бас харж байгаа хэрэгтэй. За тэгээд 7-д бол л демо данс нэхэд бол ямар ч асуудал байх хэвээр. Демо данс Демо дансыг зардаг брокертой би тулгарч исэн шүү дээ. Бас тийм юм саяхан нэг Монголд Facebook постор явууд шүү дээ. Демо данс 40 доллараар зарамж чиж байгаа шүү. Телевизийн ярилцлага байсан шүү нэрээ мартчих. Тэгэхээр демо дансыг бол л ямар ч брокерт бол өнөгөө өгч явах хэвээр. Шууд одоо би түрүүн танаас харуулсан тий. Ороод одоо жишээ нь энд байна да. Одоо Ava Trade руу шууд ингэ нээж болчихсон. Бид нар одоо жишээ нь IC Markets гээл ороод харахад бол л тий. Шууд ингэ try free demo. Try free demo гэхэд ерөөсөө нэр уса хийлээ email хайгаа бичлээ тэгээд болоо. Ингээд амархан demo дансыг бол маш амархан нэдэг брокер байх хэрэгтэй. Зя тэгээд. За одоо 8-нд бол 
жинхэнэ данс нээхэд бас амархан байх хэвээр real account нээхэд энэ бол монголоос ч байхгүй асуудалтай болдог байхгүй яг тэгэхээр манай монгол нөгөө олон улсын санхүүгийн систем энэ дөрөөгөө татвар яаж төлөвлөдөг тэр процесс нь хэцүү одоо америк ч ин жишээ тэг брокер данс нээхэд social security номер өгөөл тэнгууд нөгөө social security номерөөр бинэри бүх мэдээллийг одоо батлах үзэл тэгэл жилийн эцс одоо татвар матвар янз бүрийн юм бол шоу social security номер өгчдөг байхгүй тэгвэл манай монгол тэмхэн байхгүй учраас зарим брокер төр данс нээхэд бол жоох асуудалтай байдаг тэгэхээр бидний сонгох брокер бол real данс нээхэд амархан байх хэвээр ерөөсөө ихэнх тохиолдол бол бид нэр өөрсдийн мэдээллээ бүглүүд тэгэл гадаад паспортынхаа зургийг оршин суугаа одоо хаягийн тодорхойлолтыг одоо англи хэлдэрх байгаа тийм тодорхойлолтоо явуулахд л бол брокерс данс нээж өгдөг байх хэвээр түүнээс илүү их материал одоо татврын мэдээл IC маркетсыг би уг нь их айтахан сонгоод ингээд бас чат өрөөнийхөө гишүүдээ санал болгоод явсан чи IC маркетсын өөрсдийн дүрэн журмд өөрчлөлт ороод одоо заавал татврын одоо хуулах ч юм уу тийм явуул гэдэглээ тэгээд одоо Монголд одоо надад тийм байх гэж яах вэ тийм а тэгээд брокер нь бол эцэс нь бол тийм брокер нь өөрчлөлөгчтэй мэдээллээр сайн хангадаг бол маш сайн мэдээллээр сайн хангадаг байх хэвээр брокер бол л одоо өөрсдийн гэсэн social media хуудсууд байдаг YouTube channel-аар те мэдээ өгдөг янз бүрийн мэдлэг өгдөг одоо education хэсэг бол л байдаг те зааж сурах. Тэгэхээр ийм одоо 9 зүйлийг одоо хангасан брокерыг бол сонгох хэрэгтэй юм. За энэ бүхэн бол л номон дээр байх учраас та нар санаа зовлох үү те. Би одоо номыг аг одоо манай хичээл дуусаад нэг хоёр цагийн дараа бол би тавих хэвээр газар нь тавина. Тэгээ ингээд энэ бүх зүйлийг одоо шалгуурудыг хангасан найдвартай сайхан брокер бол нэг хэрэгтэй. Тэгээд брокерийн вебсайт руу орхоод ерөөсөр регистрашн юм уу эсвэл open account гэж айгүй ойлгомжтой байх хэвээр тэгээд төрөн бид нар харсан ч л ингээд чи надад ингээд Pepperstone гэж орё л та. Ингээд орох юм бол шот open live account гэж маш ойлгомжтой байж ах хэвээр. Түүнээс брокер төр яаж данс нээх вэ гэдэг энэ бол нэг тийм хэцүү зүйл бол биш индивидуал гэл нэг хүн гэсэн үг тэгэл улсаа сонгол одоо Монгол Монголиа гэл тэ я сонгол яаж за ава трейдер ч гэсэндээ ялгаагүй энд ингээл register now гэл нэрээ хийгээл last name гэл email гэл ингээл brokerage dance нэч болох юм аа тийм болохоор бол аа brokerage dance нэсний дараа ерөнхийдөө бол та одоо гадаа паспорт болон хаягийн тодорхойлолтой апсоуд хийгээд өгчсөн чинь дараа нэг 24-48 цагийн дараа бол а капч юм бол лайв болдог оо. Зя. Гэхдээ лайв брокерийн данс нээхээс өмнө төрүүлж хийх хэвээр зүйл маань юу вэ? Demo данс. Demo-ийн тэр бүмтэн болоод эхлээ demo арилжаа хийгээд тэр бүмтэн болсныхаа дараа жинхэнэ нэг одоо данс нэх хэрэгтэй. Зя ийм байна залуучуудаа брокерийн сонголт бол ийм байна. За би бол миний хувьд би өөрөө ямар брокер ашигладаг вэ гэхээр би а Pepperstone тэгээд Ava Trade-ийг ашигладаг. Би Ava Trade-ийг бол а сүүлийн хэдэн сарын турш ашиглаж байгаа. Надад Ava Trade яагаад таалагддаг вэ гэхээр нэгдүгээр Ava Trade Монголоос данс нээхэд бол их амархан нээгддэг. Паспортын хуулах тэгээд нэг хаягийн тодорхойлолт би бол банкны хуулахаар л явуулчихна тэгээд 24 цагт нь нэгдсэн. Ava Trade нь International Wire Transfer энэ төр хийж одоо мөнгө татаж явахд бол асуудалгүй. За тэгээд бас өөрсдийн гэсэн платформыг санал болгодог customer service бол сайн. Буцаар залгаа ярьж болно, email өгч болно. За тэгээд Ava Trade нь бас Ирланд, өмнөд Африк, Австрали гэх мэтчлэн одоо олон улсуудад бүртгэлтэй. Бид нар одоо брокерудын бүртгэл бүртгэлийг бол яаж харж болох вэ гэхээр байна шүү дээ. Та нарт харуулъя. Тэгэхээр ингээд брокери вебсайт руу орлоо гэж бодлоо тэгээ. Тэгэхэд бол аа брокери мэдээлэл бол энэ ингээд хамгийн доор нь бол ингээд байж ах хэвээр тэгээ. Why have a trade гэдэг тэгээ. Энд бол regulation гэдэг энд бол байж байна тэгээ. Ава трейд нь одоо хаан хаан бүртгэлтэй юм бэ гэдэг одоо энэ зүйлүүд нь бол байна. Ава трейдийн данс банкны данс бол хаан хаан байд юм бэ гэх мэт л ингээд бүх мэдээлэл нь бол байгаа. Та нар ороод үзэж болно залуусаа. Зя. Аа Яг уу юу вэ гэдэг. Одоо Ава трейд төр чинь данс нэх юм бол би та нарт 
link өгөөд та нар тэр үед тэр линкээр ороод данс нэх юм бол би тийм өөр бонус та байгаа юм байлаа нэг 1000 доллар хийх юм бол 200 долларын бонус өгөн чигтэй юм уу тэгээд тийм би яг яг ямар бонус та мэдхгүй хэрэв та нар сонирхох юм болвол яг хав ороод нээлгээр би та нарт энэ линкийг л өгч чий зи я өнөөд за өөр ч одоо өнөөдрийн хувьд ингээд болж байна залуусаа тэгээ маргааш болохоор бид нар Japanese candlestick chart график яаж харах уу график яаж ойлгох уу яаж түн шинжилгээ хийх уу гэж байна. Зя залуус маань дажгүй юу би чата нээчлээ та нар дажгүй байна уу яаж ийн ийж ийн гэдгээ бас бич хэрэгтэй. Ja. За яг одоо зөвхөн одоо Америкт байгаа хүмүүстэй хандаад л ихэд би бол Америкт ерөөсөө TD Ameritrading Think or Swim гэдэг брокер ашигт юм аа. TD Ameritrading брокер гэдэг Think or Swim тэдний платформ байхгүй. Тэр платформ бол ерөөсөө маш сайн. Тэр платформыг бол би одоо сүүлийн 7 8 жил ашиглаж байна. сүүл сүүлийн хэдэн жил бол сайхан шинжлэхтэй улам гоё болоод тэгэхээр Америкт байгаа хүмүүс бол Think TD Ameritrade дээр бол данс нэж болно. Гэхдээ Америкийн нэг проблем нь шүү дээ. Бусад нөгөө нэг бусад брокерудын одоо гадаад брокерудын санал болгодог шиг ийм өндөр хөшүүрэг санал болгодгоо байхгүй. Америк брокерууд дээр за Forex арилж байгаа орход бол нэг 25-аас нэг хөшүүргэл заад байна. Тэгэхээр та нар Америкт байгаа ч юм өөр гадаад байгаа Монгол хүмүүстэй би зөвлөхөд бол та нар Монголынхоо хайгийг ашиглаад Монголын одоо утсны дугаар ашиглаад брокер дээр данс нээгээд одоо өөрийнхөө оршин суугаа улсыг Монгол гэж сонгоод тэгээд Монголынхоо гадаад паспортыг Монголынхоо хайгийн тодорхойлт гэж явуулчих юм бол та нар нөгөө нэг Америкийн регулейшн буюу Америкийн хуульд одоо тогтоомжоос гадуур бас тэр гадаадын брокерыг бол сонгож ашиглах боломжтой юм шүү за юу тэгэхээр за би та нар брокер данс нээлгэх линкийг бол энд тавьч чи та нар та нар энэ линкийг өөрсдөө хадгалаад байгаа нэ зэ энэ болохоор ава трейдинг одоо линк байгаа энэ линкээр ороод бүртгүүлэх юм бол нэг өөрхөн бонус та юм шиг манай найз орж бүртгүүлээд 1000 доллар депозит хийсэн чи 200 доллар нэмэж өгсөн гэсэн шүү бас хөөрхөн. Одох. Тэгээ та нар энэ линкээр одоо маш амархан одоо бүртгүүлэх боломжтой та нар тэ. энэ линкээр ороо бүртгүүлчих юм бол ээ гэхдээ одоохондоо real dance нэгэд хэрэггүй шүү. За зүгээр нэгэд орчих. Брокерийн данса нэгэд орчсон байхад хизээч мөнгөө депозит игээд одоо арилж байгаа дурж болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо данс нэгэж байгаа юм биш. Хэрвээ та нар одоо данс нэгэх одоо сонголттой байгаа бол ийш ороод бол нээчч болно. За тэгээд босоо бас брокерууд бас сайн Paperstone, IC Markets гэдэг та нар өөрсдөө нэг хүссэн брокер өөр өөрсдөө судалж байгаа нэгээр ерөнхийдөө бол брокерыг нээхэд бол юу анхаарах гэдэг бол би та нарт цаагаад өгч лөө те. Зи яа өнөөдрийн одоо байдал бол ийм байна. Өнөөдрийн сурах зүйл бол ийм байна. Нийт 3 цагийн турш бүгдээрээ сайхан хичээлтэй суцгаалаа. Би одоо яг одоо бол бичлэгээ унтраалаа. Бичлэгээ унтраагаад тэгээд нэг 15-20 минут та нарынхаа асуулт нь хариулъя заяа.